హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు ప్రవాస ఆంధ్రల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మరి నేను మీ అందరి మీ ఆర్జే సౌజిన్ వచ్చేసాను మరి ఈ రోజు ఇంత తొందర రావడానికి కారణం ఏంటంటే మాంతా పాటు ఒక విశిష్ట అతిథి ఉన్నారండి ఆవిడ ఎక్కడ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకునే ముందు ఆవిడ గురించి ఆ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చే ఇద్దామని సో ముందుగా వాడు ఆవిడ గురించి చెప్తాను ఏంటంటే మనకి ఆ ఎన్నో రకాల కళలు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు కళల్లోని ఒకటి చాలా ఉత్తమమైన దాంట్లో ఏంటంటే సంగీతం ఒకటి అయితే తరతరాల నుంచి వస్తున్న కళా నైపుణ్యంతో ఎంతో మంది మనసులో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు వీరి తాతగారు సో వారి ఆశీర్వాదాలతో సంగీతం అనే ఈ కళలోని ఎంతో నైపుణ్యం సంపాదించుకొని ఎన్నో కచేరీలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఎంతో మంది మహానుభావుల పక్కని ఆవిడ కచేరీ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎంతో మంది విద్యార్థుల్ని కూడా తీర్చిదిద్దుతున్నారు సో అటువంటి మహానుభావురాలు అండ్ వారి తాతగారు ఎవరో కాదండి మన ఎంతో అభిమానించే అలనాటి మేటి నటుల్లో ఒకరైనటువంటి స్వర్గీయ శ్రీ నాగభూషణం గారు అనమాట సో నాగభూషణం గారి మనవరాలు శ్రీమతి శ్వేతాప్రసాద్ గారు నేడు తమ సంగీత ప్రయాణంలో ఎన్నో మధురానుభూతులతో పాటుగా తమ తాతగారైనటువంటి నాగభూషణం గారితో తమ దీపి జ్ఞాపకాలు మనతో పంచుకోవడానికి విచ్చేశారు మరి ఎక్కువ ఆలోచన చేయకుండా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రెడ్డి వేదికగా ఆడుతూ పాడుతూ కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరి ఆత్మీయార్జ సౌజీ ఘన స్వాగతం తెలియజేస్తుంది ప్లీజ్ వెల్కమ్ శ్వేతాప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి శ్వేత గారు ఎలా ఉన్నామంటే సంగీతం అంటే చెవి కోసి పక్కన పెట్టేసే వాళ్ళలో ఒకరం కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఒక పాటతో మొదలు పెడతారా మీ పాట విని మేము ఎప్పుడు వేరే లోకానికి అలా విహరిస్తుందామని ఆలోచిస్తున్నాం అనమాట అసలు ముందుగా శ్వేత ప్రసాద్ గారు అంటే ఐ థింక్ సో వన్ ఇయర్ నుంచి మీ మ్యూజికల్ తర్వాత మీ ఫేస్బుక్ లో లింక్స్ అవన్నీ చూస్తున్నాను మీరు పాడడం కాకుండా మీ పాప కూడా పాడుతుంది ఎంత చక్కగా చెవులకి ఎంత ఇంపుగా ఉంటుంది అంటే వినడానికి కూడా చాలా మధురంగా ఉంటుంది ఆ సంగీత సరస్వతి నా ముందు కూర్చోబెట్టుకుని మీరు ఎప్పుడు పాడండి పాడండి నేను వింటాను అన్నట్టు సో మేడం మీ గురించి మేము తెలుసుకునే ముందు ఒక మంచి కృతి కానీ కీర్తన కానీ మీరు ఏదైనా ఒక మంచి పాటతో మొదలు పెడితే మనం ముందుకు సాగుదాం ఓకే నదహీ సుఖ వీరి 
చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంది మేడం నిజంగా అసలు ఎలా ఉందంటే మీరు ఫేస్బుక్ లో పెట్టే మీవి పాటలు ఖర్చు అవన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఈ రోజు లైవ్ లో మీరు పాడుతున్నప్పుడు వింటుంటే అస్సలు చెవులకి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందంటే మీరు మరి చక్కగా అయితే మేడం మీరు ఏ రాగంలో ఉంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సరస్వతి రాగంలో సరస్వతి దేవ్ మీద మీరు పాడడం ఎంత చక్కగా ఉందంటే చాలా బాగుంది చాలా అంటే అన్ని విద్యలకి ఆవిడే కదా దేవత సో వై నాట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ దట్ అనేది అనిపిస్తుంది సో కరెక్ట్ కరెక్ట్ నిజమే ఆ కదుల తల్లి సత్య దేవి అంటే అన్ని కళలు అమ్మ అమ్మవారి ఆవిడలోనే ఉంది కదా అక్కడి నుంచి వచ్చినవే కదా అన్ని రైట్ రైట్ చాలా చక్కగా చాలా అంటే యాప్ట్ తీసుకున్నారు అమ్మ అమ్మవారిని అలా తలుచుకొని చక్క మొదలు పెట్టేసా అయితే మేడం మీరు ఇంత చక్కగా పాడుతున్నారు అయితే సంగీతం అంటే ఒకవేళ మిమ్మల్ని సంగీతం అంటే ఏంటని అడిగితే మీరు ఎలా వర్ణిస్తారు లేకపోతే ఎలా వివరిస్తారు సంగీతం అంటే అంటే నా పర్సెప్షన్ లో జనరల్ గా మీరు సంగీతం అంటే ఏంటో లేకపోతే నన్ను అడిగితే సంగీతం నా ఉద్దేశం మిమ్మల్ని మీ పర్సెప్షన్ లో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం మీ ఆలోచన ప్రకారం సంగీతం అంటే ఏంటి అసలు మీరు ఫస్ట్ థింగ్ సంగీతం అంటే టోటలీ ఇట్స్ మై లైఫ్ అండ్ బ్రెత్ అండి నా ఊపిరి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ అంటే నా నాకు సంబంధించినంత వరకు బికాస్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రాడజీ లాగా ఫీల్డ్ కి ఎంటర్ అయ్యాను అంటే నేను నా పదవ ఏట నుంచి నేను మెయిన్ గా యాక్చువల్లీ కచేరీల కంటే కూడా నేను ఎక్కువ ఐ మై ప్రౌడ్ ఐ ప్రౌడ్లీ సే నేను డాన్స్ కి ఎక్కువ పాడతానండి కూచిపూడికి భరతనాట్యానికి చాలా డాన్స్ స్కూల్స్ చాలా మంది పెద్ద వాళ్ళకి పాడని కాకపోతే నా అదృష్టం ఏంటంటే భగవంతుడు నన్ను అలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ చేసి నా పదవ ఏట నుంచి నేను శోభా నాయుడు గారికి డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేశానండి ఐ వాస్ టెన్ నేను స్టార్ట్ అయింది శోభా నాయుడు గారు అండ్ ఆనంద శంకర్ జయంత్ గారు ఇద్దరికి స్టార్ట్ చేశాను నేను ఐ వాస్ స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్ అండి సెవెంత్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నాను నేను అనుకోకుండా దూరదర్శన్ లో అప్పుడు మళ్ళా బాలల ఇది అని మనకు వచ్చేది మీకు గుర్తుందో లేదో అప్పుడు చిన్న పిల్లలు పాడే కాన్సర్ట్స్ అలా వచ్చేది ఒక హాఫ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ కాన్సర్ట్స్ రైట్ రైట్ మా గురువు గారు నేను నేర్చి శ్రీరామ్ శర్మ గారి స్టూడెంట్ సో ఆయన అలా ఆయన ద్వారా సో దూరదర్శన్ లో ఆ కాన్సర్ట్ పాడడం విని శోభా నాయుడు గారు కూడా మా మాస్టర్ గారి దగ్గరే అప్పుడప్పుడు వచ్చి సంగీతం క్లాసెస్ తీసుకునేవారు అనమాట ఆవిడ అంత బిజీ స్కెడ్యూల్ లో కూడా అప్పుడు నన్ను అలాగా చూసి అమ్మాయి మొన్న టీవీలో పాడింది కదా నాకు డాన్స్ కి పాడుతుందా అది ఇదంటే మా మాస్టర్ గారు ఉండదు అసలు చిన్నపిల్ల అది అదేం పాడుతుందమ్మా నీకు పెద్ద పెద్ద పాటలు బ్యాలేలు ఉంటాయి మీకు అని ఏం పాడుతుంది మా అమ్మ కూడా అసలు అంత అంత గ్రాంధీకమైన తెలుగు పెద్ద చదివేసేంత వయసు కాదు కదండి సెవెంత్ క్లాస్ 
ఎందుకంటే శోభానాయుడు గారిని అసలు ఈ పరంగా ఆవిడకి కూడా మనం నివాళులు అర్పించినట్టుగా అంటే సంగీతం ఎందుకు నాకు ఊపిరి అయింది అంటే చాలా మందికి థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చాకో లేకపోతే ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్లస్ వచ్చాకో వాళ్ళు ఒక స్ట్రీమ్ ఎంచుకొని సంగీతం సీరియస్ గా తీసుకొని పాడడం జరిగేది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు అంటే చాలా ప్రాడిజీస్ వస్తున్నారు వెళ్ళి మూడేళ్లకే పాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఛానల్స్ లో బట్ దెన్ వే బ్యాక్ దెన్ మనకి ఇంత మీడియా లేదు ఇంత గూగుల్ లేదు ఎక్స్పోజర్ లేదు అప్పుడు ఒకళ్ళు తయారయ్యి బయటకు వచ్చారన్న విషయం తెలియడానికి మనకి ఇరవై ఏళ్ళు పట్టేది వాళ్ళు తయారయ్యి సో బట్ నేనేంటంటే పదో ఏట నుంచి డైరెక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్స్ పాడేటప్పటికి ఇంకా మొత్తం సంగీతం అయిపోయింది లిటరలీ నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్ తర్వాత స్కూల్ కి సరిగ్గా వెళ్ళింది లేదు అంటే మా స్కూల్ వాళ్ళు కూడా చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉన్నారు సో వాళ్ళు నాకంతా నోట్స్ ఇంటికి పంపిస్తే అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ షార్ప్ ఇన్ స్టడీస్ కూడా అండి అంటే నేనని కాదు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో ఫైన్ ఆర్ట్స్ లో వాళ్ళ స్టడీస్ కి ఏదో ఒక ఉండదండి అవును వాళ్ళ మైండ్ చాలా షార్ప్ ఉంటుంది అందరు అనుకుంటారు దీనిలో టైం పెడితే అందు అదంతా పోతాయి ట్యూషన్స్ పోతాయి ఆగిపోతే పోతే అది ఏం లేదండి ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ స్కోరింగ్ అబౌ నైన్టీస్ అంటిల్ మై టైం నేను ఇంట్లో నుంచే చదువుకున్నాను నేను ఎప్పుడు స్కూల్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ అయితే నేను ఒక రోజు కూడా స్కూల్ కి వెళ్ళింది లేదు గట్టిగా అంటే ఏదో చెప్పుకుంటారు జనాలు అంటే ఊరికే చాలా ఏదో కష్టపడిపోవాలి ఏమిటో చదివేస్తున్నారు ఏమిటో చదివిస్తారు అక్కర్లేదండి ఫోకస్ చేసి అరగంట చదివితే చాలు సబ్జెక్ట్ గంటల తరబడి కూర్చొని అనవసరం పదో క్లాసులకే ఇప్పుడు పది గంటలు ఇంట్లో నాలుగింటికి లేచి మూడు ఇంటే అవసరం లేదండి నేను ఈక్వల్ గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేసుకున్నాను సంగీతం ఆ టైం లో అయ్యో అంటే ఫైన్ ఆర్ట్ ఎందుకు మేడం ఇప్పుడు పిల్లలని ఒక స్పోర్ట్ లో జాయిన్ చేసావంటే ఈవెన్ ఆ స్పోర్ట్స్ వల్ల కూడా పిల్లలు బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది కదా కరెక్ట్ 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 అయ్యో సో అలా ఏంటంటే సంగీతం నాకు ఆల్మోస్ట్ ఊపిరి అయిపోయి అంటే మా ఇంట్లో సంగీతం ఉందా అంటే అంటే జస్ట్ మా మా ఫ్యామిలీలో ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఉండేది అనమాట వాళ్ళకి కాన్సర్ట్ నాలెడ్జ్ ఎవరు మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు అంతేగాని ఎవరు పెద్దగా ప్రొఫెషనల్ గా ఎవరు లేరు నా ముందు తరం వాళ్ళు ఎవరు అంటే మా తాతగారు నాగభూషణం గారు సో మా నాయనమ్మ గారు వచ్చేసి చాలా 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 బాగా పాడే ఒక సింగర్ కానీ ఆవిడ ఎక్కడా ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడా పాడలేదు ఇంట్లోనే అనమాట మా నాన్నగారిది మేనరికం సంబంధం సో మేనత్తే అవుతారు మా అమ్మకి అమ్మ వాళ్ళ వైపు అందరూ వాళ్ళ బ్రదర్ సిస్టర్స్ అందరూ కూడా ఒకళ్ళు వయలను ఒకళ్ళు హార్మోనియం వాయించేవాళ్ళు అండ్ ప్యూర్ క్లాసికల్ స్టైల్ అనమాట ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కడ పెద్దగా నేర్చుకోలేదు కూడా ఎవరి దగ్గర సో ఇన్బోర్న్ జీన్ అనమాట వాళ్ళకి త్రూ జీన్స్ వచ్చింది ఎలాగో అది అంటే రాగాలు కూడా పేర్లు చెప్పి రాగాలు కూడా గుర్తుపట్టే అంత స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎవరు ఫీల్డ్ లో లేరు ఎవరు ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరు కాదు అంటే లిటరలీ రక్త కన్యా డ్రామాకి చాలా ఏళ్ళు మా నాయన్మ గారే పాడారు తాతగా చాలా మందికి తెలియదు లేటర్ ఆన్ లేటర్ ఆన్ చాలా మంది సింగర్స్ యాడ్ ఆన్ అవడం చేశారు కానీ బట్ మొదట్లో అంతా మా నాయనమ్మ గారు పాడేవారని నేను విన్నాను అందుకనే మీ తాతగారు అంటే నాగభూషణ్ గారిని కూడా చాలా మంది రక్త కన్యా నాగభూషణ్ గారిని బాగా ఫెమిలియర్ అయ్యారు పేరు అదే అయిపోయిందండి ఆయనకు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ లో ఆయన పేరు నాగభూషణం గారు అంటే రక్త కన్నీరు రక్త కన్నీరు అంటే నాగభూషణం గారు లాగా అయిపోయింది ఫార్ మీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ అండి యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ టోటలీ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ చెప్పాలండి ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ అండి మ్యూజిక్ అని కాదు ఇప్పుడు మన చదువు కూడా ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు పిహెచ్డీలు చేస్తూ ఇంకా డబుల్ ట్రిపుల్ మార్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందులో కూడా రైట్ విద్య టు దట్ మ్యాటర్ ఈస్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ సంగీతం నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ చేంజర్ అండి ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ హెస్ చేంజ్డ్ మై ప్రాబబ్లీ నా పర్సెప్షన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఒక 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 చిన్న ఆకుని పొట్టని పావుని పురుగుని చూసే ఒక పర్సెప్షన్ కూడా మారుస్తుందేమో నాకు ఎందుకో బాగా గట్టి నమ్మకం అది ఈ సంగీతంతో అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తుంది ఎథిక్స్ మారల్స్ వస్తాయండి మనకి ఫైన్ ఆర్ట్స్ నుంచి అది మనకి స్కూల్స్ లో వస్తుందా రాదా అనేది ఈ రోజుల్లో ప్రశ్నార్థకం అయిపోతుంది ఈ రోజు స్కూల్స్ ఈ రోజు ఎడ్యుకేషన్ 
టీచర్స్ ఎవరో మనకు వచ్చి కూర్చొని చెడుతారని కాదు కానీ ప్రపంచం అలా ఉంది బయట మనం మంచి గ్రాస్ చేసే కంటే కూడా బయట నుంచి చెడు గ్రాస్ చేయడం ఎక్కువగా ఉంది పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ డామినేటింగ్ డామినెంట్ అండ్ నెగిటివ్ కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు పిల్లలు బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్లాటేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ దే హ్యావ్ నో ప్రాబబ్లీ అది రీజన్ అయింది తెచ్చుకోవడానికి నాకు కలర్ కలర్ బలపం దొరికేదండి అంటే దీస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ఆల్ దిస్ ఇవి సిల్లీగా అనిపించవచ్చు వ్యూవర్స్ కి వినే వాళ్ళకి బట్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే ప్రతిదీ వాల్యూ చేసేవాళ్ళం అండి ఒక చిన్న ఎరేజర్ ఒక చిన్న రాకర్ ఒక షార్ప్నర్ కూడా అన్నాళ్ళు దాచి పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వాడి ఆ కలర్ కలర్ బలపం కొనిస్తా అనేవాళ్ళు అనమాట ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే అవును అవును అంటే అన్ని కలర్స్ ఉండేది ఆ బలపంలో సన్నగా ఉండేది కానీ అన్ని రంగులు ఉండేది అందులో అమ్మా అప్పుడు అప్పట్లో ప్రతి చిన్నది ఒక చాక్ పీస్ ఇచ్చిన ఒక పెన్సిల్ ఇచ్చిన కూడా అపురూపంగా చూసుకునే వాళ్ళు అప్పట్లో చాలా అంటే మీ వాల్యూ అంటే దాని కోసం కష్టపడి ఫస్ట్ టైం తెచ్చుకోవడం ఏంటి అసలు ఆలోచిస్తే మా అమ్మాయి చెప్తే నీకు ఏంటి పిచ్చా బలపం కోసం కష్టపడి చదవడం ఏంటమ్మా సేంగా అంటుంది అంటే ఇప్పుడు బలపం కోసం నువ్వు ఫస్ట్ టైం తెచ్చుకోవడం అసలు నాకు స్టిల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ డిడ్ దట్ అంటుంది అనమాట మా అమ్మాయి అంటే దట్ వాస్ హౌ వి వాల్యూడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అప్పుడు ప్రతిదీ చాలా విలువ ఉంటే తల్లిదండ్రుల మాట అంటే వాళ్ళొక మాట చెప్పారంటే ఇంకా తిరిగి మనం సమాధానం చెప్పడం చదువు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి అంటే ఇంకా అంతే అది అలా జరిగిపోతుంది అంతే ఇంకా మన నోట్లో ఇంకోటి వచ్చేది కాదు ఇంకా ఆప్షన్ ఇంకోటి వచ్చేలాగా మాకు పడిపోయేది పడిపోయేది డౌట్ లేదు అసలు డౌట్ లేదు మేడం అప్పుడు ఎందుకంటే నేను లిటరలీ చెప్పాలంటే చాలా ఒక ఏజ్ వచ్చిన వరకు నేను ఏడ్చేదాన్ని సంగీతం పాడడానికి ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇట్ అంటే మ్యూజిక్ క్లాస్ కి వెళ్ళాలన్నా లిటరలీ ఏడుపంటే ఇంకా కింద దొరలి ఏడ్చేసి మా అమ్మకి నాన్నగారికి ఓ దెబ్బలాట్లు అయిపోయి ఎందుకు అంత ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు దాన్ని ప్రాణం తీస్తావు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ సంగీతం పాడకపోతే ఏ నష్టం వచ్చింది నీకు నాకు ప్రతి క్లాస్ కి డిస్కషన్ అయ్యేది వాళ్ళిద్దరికి అయ్యో అసలు మా అమ్మ ఇంకా అసలు ఎలాగంటే ఇంకా ఆయన కొట్టిదా కొడతారేమో అనిపించేది మా నాన్న వెళ్ళి మా అమ్మని అంత అవుట్రేజ్ గా అయ్యేది అనమాట డిస్కషన్స్ వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యలో అని అసలు తిన్నా దెబ్బలు తిన్నా పర్వాలేదు నాకు నువ్వు నన్ను ఏం చేసినా పర్వాలేదు ఇది మటుకు ఇప్పుడు క్లాస్ కి రావాలి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే అది ఏమైపోయినా పర్వాలేదు నాకు సంబంధం లేదు అనేది ఒకటే మాట నిజంగా అప్పుడు అమ్మగారు అంత పట్టుబట్టి తీసుకెళ్లి బలవంతంగా నేర్పించి ఏడ్చుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ అలా ఏడ్చి ఏడ్చి వాంతులైపోయి అసలు ఇంకా మామూలుగా ఉండేది కాదండి సంగీతం క్లాస్ అంటే ఇంకా అదొక పెద్ద ట్రామాటిక్ సినిమా ఉండదు అనమాట మా ఇంట్లో బట్ లేటర్ ఆన్ ఇదే ఇదే సినిమా కాస్త టోటల్ కాంట్రాస్ట్ అయిపోయింది ఐ ఐ కుడెంట్ లివ్ వితౌట్ మ్యూజిక్ అండి ఎవ్రీ సెకండ్ పిచ్చి దానిలాగా ఆటో ఎక్కినా పాడుకునేదాన్ని పడుకున్నా పాడుకునేదాన్ని ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చి నలుగురు ముత్తులు ఎవరు పేరెంట్ పాపం వచ్చి కూర్చుంటే నాలో నేను కూర్చుంటే పాడుకోండి అంటే ఇంకా అది తప్ప ఇంకొక ఆలోచన ఉండేది కాదనమాట ఆఫ్టర్ బియాండ్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత అందుకే మేడం ఈ రోజు శ్వేత గారు శ్వేత ప్రసాద్ గారు అంటే కళ్ళు మూసుకుంటే నాకు ఎప్పుడు ఒకటే పిచ్చ తమ్మర పట్టుకునే చక్కగా మీరు మీలో మీరు లేనవైపు పాడుకుంటూ ఉంటారు పక్కన మీ అమ్మాయితో పాటు ఎంత హాయిగా ఉంటుందో అంటే చూద్దాం కదా ఆ రోజు మనల్ని ఎంచుకోబడతా మనం ఎంచుకోబడతామని నేను అనుకుంటాను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా మనల్ని ఎంచుకోవడం అదృష్టం అంతే పైన వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అండి ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకుని అది వీణ అవ్వచ్చు సితార్ అవ్వచ్చు లేకపోతే తమ్ముర్ అవ్వచ్చు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకుని అలా కూర్చుని పాటలు మొదలు పెట్టుకుంటే చాలు పడిపోయాడా ఎవరు ఏమైపోకు ఏమీ సంబంధం ఉండదు అనమాట అంటే నాకు అదృష్టం మా వారు కూడా ఇందులోనే ఉన్నారు కాబట్టి సో మేము అందరం మా మేము ముగ్గురం కూర్చుంటే ఇంకా అదే లోకంలో ఉంటాం మేము పిచ్చాయి అదృష్టం అండి నిజంగా మీరు నిజంగా చాలా అండి నేను ఒకప్పుడు నిజంగా 
అసలు మీరు నాగభూషణ్ గారు మనవరాలని తెలియక ముందు నుంచి నేను మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యాను అనుకునే ఎలాగైనా నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అనుకున్నాను సడన్ గా తాతగారిది జయంత్ నాడు మీరు ఫోటో పెట్టడం అంటే మన లేట్ అయింది అంటే ఏమో మనకి ఇంకా మంచిది రాసిపెట్టు ఉంది అంతా మన మంచిది ఎస్ సో మరి మేడం మీరు ఇంత అంటే ఓకే మీ అమ్మగారి వల్ల మీరు ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చారు ఎన్నో కచేరీలు అసలు మీకు ఈ రోజు మాకు మీరు టూ అవర్స్ ఇచ్చిన చాలా గ్రేట్ మీరు ఏ ఊరు ఏ ఊర్లో ఉంటారో తెలియదు మీకు కచేరీలకి వాటికి పరిగెడుతూనే ఉంటారు పాప స్టడీస్ అవి నాకు మాకు చాలా బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీస్ అండి అమ్మ అమ్మ వస్తారు లేకపోతే మా అత్తగారు వాళ్ళు మేమంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ సో నాకు వాళ్లే పెంచారని చెప్పచ్చు పిల్లని చాలా స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ నాకు వాళ్ళు మా అత్తగారు ఫ్యామిలీ మా మామయ్య గారు కానీ మా కో సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళు దేర్ వాళ్ళు వాళ్లే పెంచారు మా అమ్మాయిని ఐ నెవర్ టుక్ సీరియస్ కేర్ ఆఫ్ అర్ అనమాట అంటే నాకు ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడు లేదు మైండ్ లో అయ్యో పిల్లని వదిలేస్తే దానికి ఇది అరేంజ్ చేయాలి అది అరేంజ్ చేయాలి భోజనం ఎలా కాదు ఎలా ఎవ్రీథింగ్ వాస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ అండి నాకు అదే ప్లస్ పాయింట్ అండి ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అదే ప్లస్ పాయింట్ చాలా చాలా అండి చాలా ఇప్పుడు మీరు ఈ సంగీతాలు ఈ కచేరీలు వీటి మీద మీరు మీ హస్బెండ్ దృష్టి పెట్టడం వల్ల మీ అమ్మాయి కంప్లీట్ గా మీ ఇన్ లాస్ మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళు చూసుకున్నారంటే బ్లస్ నిజంగా మీరు టచ్ మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే ఉండాలి హ్యాపీగా సో అయితే ఇంత సంగీతంలో డీప్ గా ఆల్రెడీ మీరు ఇన్ని కచేరీలు చేస్తున్నారు అయితే ఒక గీతం కానీ ఒక కీర్తన కానీ ఒక కృతి కానీ ఏదైనా ఆలపించాలంటే మనకు చాలా ఇందులోని కావాలి లైక్ రాగం కావాలి తాళం కావాలి పల్లవి అని పల్లవి చరణం మోర్చన్ ఇలాంటివి అన్ని కావాలి వీటితో పాటుగా ఒక కచేరీ చెయ్యాలన్నా లేకపోతే ఒక టీచర్ ఒక స్టూడెంట్ కి నేర్పించాలన్నా లేదా ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలన్నా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉంటాయి సో అలాంటి ఏంటి అంటారు మీరైతే ఫస్ట్ థింగ్ అండి లెర్నింగ్ స్టేజ్ నుంచి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మనకు లెర్నింగ్ స్టేజ్ కదా తర్వాత మనం కచేరీ వరకు వెళ్దాం నేర్చుకునే నేర్చుకునే ఒక స్టేజ్ లో గ్రాస్పింగ్ పవర్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం ఆ కూర్చున్న కాసేపు అంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మటుకు ఎక్కువ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చేసి అది దురదృష్టమో అదృష్టమో సో టైమ్ అండ్ స్పేస్ మనకి చాలా మిగులుతుంది బట్ ఈవెన్ దెన్ లైవ్ క్లాసెస్ లో వన్ ఆన్ వన్ ఎదురుగుండా మనిషి కూర్చున్నప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఒక ఆ సీరియస్నెస్ ఫోకస్ కి ఆన్లైన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫేస్ వన్ టు వన్ లైక్ ఫేస్ టు ఫేస్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ కిడ్స్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలం అండ్ వాళ్ళు శృతి ఎలా ఉంది హెచ్ తగులు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్ని కరెక్ట్ గా మనం మిస్టేక్స్ ఏంటో కూడా మనం గ్రాస్ చేయగలం కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్లైన్ అది పాసిబుల్ కాదు అలా కాదు మనం నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా దో ఆన్లైన్ దో వన్ ఆన్ వన్ మన ఎదురుకుండానే ఉంటారు మనిషి నేర్పించే వాళ్ళు అయినా కూడా నేను ఇది ఎందుకు చెప్పి వస్తున్నానంటే మా అమ్మాయి వైలన్ నేర్చుకుంటుంది యాక్చువల్లీ మా అమ్మాయి పాడటం కంటే కూడా అది వైలన్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అంటే మేము ఇంకా ఎక్కువ తనకి ఇంకా ఎక్స్ప్లైటేషన్ అది వెళ్ళి తను రెడీ అవుతోంది ఇంకా మేము స్టిల్ నాట్ రెడీ అందుకే మేము ఊరికే ఓ వీడియోలు పెట్టేసి ఆడియోలు పెట్టేసి అది అడవి చేయట్లేదు రీసెంట్ గా ఫస్ట్ వీడియో పెట్టాను మా అమ్మాయి సో వెంటంటే రెండేళ్లు ఆన్లైన్ చేసింది పిల్ల క్లాస్ చెన్నైలో ఉంటారు వాళ్ళ గురువులు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయ్యారు మా అమ్మాయి కేజీ దిలీప్ గారి దగ్గర నేర్చుకుంటుందండి ఎంఎస్డీ గారి సాంప్రదాయం సో నేను ఎందుకు చెప్పొస్తున్నానంటే రెండేళ్లు ఆన్లైన్ నేర్చుకుంది ఏవో ఆన్లైన్ కూడా బాగా చేసింది క్లాసెస్ పది పదిహేను కీర్తనలు అయ్యే అవన్నీ ఓకే రీసెంట్ గా బెంగళూరు వెళ్ళాం అనమాట వాళ్ళ గురువుల దగ్గరకు ఒక ఫోర్ డేస్ వెళ్ళాం డైరెక్ట్ గా క్లాసెస్ చేయడానికి అంటే ఇంకా వాళ్ళ గురువుని కలిసి మూడేళ్ళు అయిపోతుంది అది కూడా అమ్మాయి ఎలా వెళ్ళి సార్ కలుద్దాం వెళ్దాం వెళ్దాం క్లాసెస్ కంటే ఒక ఫోర్ డేస్ వెళ్ళా అనమాట స్కూల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు వెళ్తే ఆ ఫోర్ డేస్ లో చేసిన ఒక నాలుగు క్లాసెస్ కండి ఇట్లా ఒక ఒక వన్ స్టెప్ అప్గ్రేడ్ అయినట్టు అనిపించింది మా పిల్ల మాకు అంటే అదే ఆన్లైన్ అదే క్లాస్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో కూడా అంతే ఇదిగా చెప్తారు వాళ్ళ గురువు గారు కాంప్రమైజింగ్ ఎక్కడ ఉండదు ఆయన అసలు ఎలాగంటే ఒక సంగతి రాకపోతే ఆ సంగతి ఒక్కటే అవుతుంది ఆ క్లాస్ లో అంతే గాని మనం డబ్బులు తీసుకున్నాం వీళ్ళకి ఏదో చెప్పి పంపించేస్తే పని అయిపోతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అబ్బాయి అసలు క్లాస్ చెప్పనే చెప్పారు అనమాట వెరీ యునిక్
మూర్చిన మనం నేర్పించలేదనుకోండి కరెక్ట్ గా అందులో పడే ఆ ఉచ్చారణ దోషాలు మామూలుగా ఉండవు స్వరస్థానాలు కూడా రాస్తాం అంటున్నాను అదే కరెక్ట్ అంతే కదా రాదు నీకు రాగంలో ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ యూ ఈవెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ పారాగ్రాఫ్ అంటున్నాను రైట్ 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 కరెక్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇప్పుడు చీప్ గా అనిపించచ్చు మనకు వెనక్కి తిరిగి చూసి చిచి ఏ ఏ దిద్దడానికి ఇంత చచ్చాము బీ రాయడానికి స్ట్రైట్ లైన్ కర్చి ఫ్రై అనుకుంటే ఇంత ప్రాణం మీద తెచ్చుకున్నావు ఏంటి అప్పుడు ఇంత సులువుగా ఇప్పుడు రాస్తా కానీ అప్పుడు ఆ నేర్చుకునే టైంలో అందరికి ఏదైనా అలాగే ఉంటుంది కదా అవును అంతే అంతే వన్ వన్ టూ రాయడానికి మనం రెండు మూడు నెలలు పడుతుంది స్కూల్ లో పిల్లలకి ఒక నెంబర్ రాయడానికి ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ సమ్ లాక్స్ మిలియన్స్ క్రోర్స్ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేస్తూ ఉండవు క్షణంలో మనం చేసేయచ్చు కానీ ఆ స్టేజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోత్ ఫర్ ది గురువు అండ్ ది స్టూడెంట్ రైట్ గురువులకి ప్రాణం పోతుంది నేర్పించడానికి పిల్లలకి ప్రాణం పోతుంది నేర్చుకోవడానికి నిజమే గురువులకి అసలు ఈజీ కాదండి అలా హ్యాండిల్ చేయడం బికాస్ నేను టీచ్ చేస్తాను నేను నేర్చుకున్నాను మా అమ్మాయి నేర్చుకోవడం చూస్తున్నాను అన్ని స్టేజెస్ లో ఉన్నాం కాబట్టి పిల్లలకి వాళ్ళు నరక్కని చూసారు అంటే బుర్ర పాపం ఒక దగ్గర స్ట్రక్అప్ అయిపోతుంది నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా చిన్నదే ఉంటుంది చాలా చిన్న విషయమే ఉంటుంది చిన్న లైన్ ఏ ఉంటుంది కానీ ఎందుకు మనకి ఫర్ డ్యూ టు సమ్ బ్లాకేజెస్ అంటే ప్రతి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం యాక్టివ్ గా ఉండలేం కదా మనిషి ఒక్కోసారి మనకి ఎందుకు వెలగదు ఆ పర్టికులర్ సంగతి మనకు నోట్ లో తిరిగి కొట్టించుకుంటాం అనమాట ప్రాణం పోయేంత వరకు ఇంకా అట్లా దానికోసం నిజమేనండి బాగా చెప్పారు నిజంగా నేర్చుకునేటప్పుడు లర్నింగ్ స్టేజ్ లో డెఫినెట్లీ ఫోకస్ అండి ఆ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఆ పడేస్తున్న ప్రసాదం మనం అసలు ఏర్కోగలగాలి మనం ఎంత ఏర్కోగలిగితే వాళ్ళంత నేర్పిస్తారు నిజం ఎస్ ఎస్ ఎందుకంటే నేను అడిగాను ఇవన్నీ నేను ఒకప్పుడు అంటే నేను డిగ్రీలో ఉండేటప్పుడు టూ ఇయర్స్ సంగీతం వీణ అండ్ వాకల్ నేర్చుకున్నాను అంత తర్వాత మళ్ళీ నాకు కుదరలేదు సంభవ్ బట్ ఆ నేర్చుకునే టైమ్ లో కూడా ఎలా ఉండేది అంటే అప్పుడు మేము నేను ఉదయం నైన్ కి వెళ్తే ట్వెల్వ్ కి నాకు కాలేజ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ కి ట్వెల్వ్ కి బయలుదేరిపోవాలంటే లెవెన్ థర్టీ వరకు సంగీతం క్లాస్ లోని కూర్చునేదాన్ని నాకు చెప్పినప్పుడు నేను నేర్చుకునేదాన్ని నా సీనియర్స్ కి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు నేర్చుకునేదాన్ని ఈ రోజుల్లో అది మిస్ అవుతున్నాం డ్యూ టు ఆన్లైన్ డ్యూ టు ఏంటంటే ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ లో సర్వైవల్ అవ్వడానికి మనం టైమ్ మాకప్పుడు అది వ్యాపకం ఏం లేదండి స్కూల్ కి వెళ్ళిపోయి రావడం వస్తూనే బట్టలు మార్చుకొని ఇంకా ఏదైనా టైం ఉంటే తింటాం తిండి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఆల్వేస్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అండి క్లాసెస్ అందుకే కాబోలు విలువ కూడా ఉండదు ఈ రోజు ఇంటి ముందర మనం కూర్చొని ఒక క్లిక్ లో మనం అన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రాబబ్లీ విలువ కూడా ఉండట్లేదేమో చాలా మందికి అది కూడా అనిపిస్తుంది నడిచేవాళ్ళం గాంధీనగర్ లో ఉండేదాన్ని నేను హైదరాబాద్ లో నల్లకుంట్ లో మా మాస్టర్ గారు క్లాసు అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఎవ్రీడే నడిచి వెనక్కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అంత పెద్ద ఆటోలకి ప్రతిరోజు ఆటోలకి కార్లు బండ్లు అసలు లేవనుకోండి అప్పట్లో పెట్టుకునేంత స్థితి అంత స్తోమత కూడా ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు అవును నడుచుకుంటే వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం సో ఇంత టైం ఇప్పుడు నేను అదే మమ్మెంట్ టైం లేదమ్మా నాకు ప్రాక్టీస్ కంటే నేను అరే మేము అసలు ఆ రోజు ఎలా వెళ్ళామే నడుచుకుంటూ మళ్ళీ క్లాసులకు వచ్చి మళ్ళీ క్లాస్ ప్రాక్టీస్ అది కాక స్కూల్ వర్క్స్ ఇన్ని మాకు అప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలే ఉండే మరి ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అర్థం కావట్లేదు అది ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పట్లో మనకి ఇన్ని రకాల సౌకర్యాలు లేవు మనకి ఇన్ని రకాల ఎక్స్ప్లోజర్ లేదు ఏమీ లేదు ఏమి లేని టైమ్ లో మనం అన్ని రకాలు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అంటే కాబట్టే చేసామేమోనండి ఈ రోజుల్లో టీవీలు పాడులు సెల్ ఫోన్లు గూగుల్ నా మొహం అన్ని అవన్నీ ఉండే మనకు బుర్రలు సరైన దారిలో లేకుండా అటవైన దారిలో గాలి మళ్ళినట్టు మళ్ళిపోతున్నామేమో మనం అప్పుడు ఏం లేదు డిస్ట్రాక్షన్ అసలు నిజంగా నాకు డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు కాబట్టి మనం అన్ని రకాలు నేర్చుకోగలిగాం ఈ రోజు ఈ స్థాయికి రాగలిగాం కరెక్ట్ సో మేడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫోకస్ మీరు అన్నట్టు ఈ రాగము మూర్చన అదంతా లేటర్ ఆన్ స్టేజ్ ఇంకోటి ప్రైమర్ గా మీరు వేసిన క్వశ్చన్ లో ప్రైమర్లీ శృతి తాళం అనేది సంగీతానికి మోస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ విచ్ ఎనిబడి హ్యావ్ టు హ్యావ్ అండి అది లేకపోతే పాఠం వేస్ట్ రైట్ రైట్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు కృతి కానీ లేకపోతే త్యాగరాజ్ పంచరత్నాల నుంచి ఏదైనా కొంచెం పల్లవిలాగా ఏమైనా మా కోసం ఆలోచించగలరా 
తప్పకుండా పంచరత్నం అన్నారు కాబట్టి నేను జగదానంద కారకాలు జస్ట్ పాడను ఒక పల్లవి కానీ అలాగే యా ఎందుకంటే మనకి పంచరత్నాలు అనేది చిన్నవి కాదు అది మధ్యలో ఎక్కడ ఆపలేవు ఏదో పల్లవి అన్న పల్లవి తాపాలి లేదా పల్లవితోనే ఆపాల్సింది అవి అవును అవును సో మీ ఇష్టం మీదే చాయిస్ అది త్యాగరాజ్ పంచరత్నాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అన్మాచారుల వారి కృతి అవ్వ ఏదైనా సరే అక్కడ భాష కూడా మనకి లేదు మీరు పాడండి మీకు నచ్చి మీరు అంటే ఏది పాడుతుంటే అది పాడేసింది అంతే మీరు పంచరత్నం అన్నారు కాబట్టి జస్ట్ ఒక పల్లవైన పాడతాను తర్వాత ఒక చిన్న అన్న చరిత్ర పల్లవి కూడా పాడతాను తప్పకుండా మేడం తప్పకుండా అసలు ఎంత బాగుంది 
ఇది చాలా తక్కువగా విన్నా విన్నదే చాలా స్వరపరిచిన ట్యూన్ ఇది నాకు నా మనసుకి ఎందుకు చాలా ఒక ఇష్టమైన ఒక హంసనాదం అనమాట రాగం ఏ రాగం హంసనాదం అండి మన బంటు రీతి కొలువు ఉండే రాగం హంసనాదం కానీ ఎందుకంటే ఇది చాలా ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ హంసనాదం అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా బాగుంది ఎలాగుంది అంటే కచేరీ అంటే ఇప్పుడు ఒక కచేరీకి వెళ్ళి మీరు కచేరీ ఇస్తుండే ఎదురుకుండా కూర్చొని సైలెంట్ గా వింటాం కదా అలా ఉంది హాయిగా ఉంది అసలు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతాం మేడం మిమ్మల్ని మీరు పాడుతుంటే మీరు పాడండి మేము వింటాం అని తప్ప ఇంకేం క్వశ్చన్ రావట్లేదు ఈ రోజు మాకు నోటికి అంత మైమర్చిపోయాను నేనైతే మైమర్చిపోయాను మరి వినేవాడు కూడా అలాగే మైమర్చి ఉంటారు అసలు మేడం ఇప్పటి వరకు సంగీతం గురించి కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు అస్సలు మీ బ్యాక్ బోన్ మీ ఫ్యామిలీ అండ్ మీ తాతగారి గురించి కూడా మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే కళ అనేది మీకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది తాతగారి దగ్గర నుంచి నాకు తెలిసి రైట్ అవునండి యా సో చెప్పండి తాతగారి గురించి అలా తాతగారితో మీకు అనుబంధం అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మీరు ఇందాక చెప్పారు ఆల్రెడీ మీ హస్బెండ్ మీరు కూడా ఈ మ్యూజిక్ లోనే ఉన్నారని సో ఇప్పుడు మరి మీ తాతగారి గురించి మరి ఆయన మూవీస్ లో నటించేటప్పుడు నటించడం అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏవైనా ఆయన షూటింగ్స్ కెళ్ళి చూడడం జరిగిందా ఇలాంటి జ్ఞాపకాలు ఉండేవా మీకు మీ తాతగారు లేదండి అంటే ఏంటంటే ఆ తాతగారు అంత వైండ్ అప్ చేసేసుకొని చెన్నైలో అరౌండ్ ఎర్లీ ఎయిటీస్ లో హైదరాబాద్ కు వచ్చేసారు ఓకే అంటే ఫర్ నో రీజన్ అండి ఆయనకి పెద్ద స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఏం లేదు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయి రావడానికి పెద్ద చుట్టాలు కూడా ఎవరు లేరు అందరూ అటుపక్కి తిరుపతి బేస్డ్ వాళ్ళంతా మా తాతగారు కావాలి సో అంతా అటుపక్కే నెల్లూరు అటు వైపే చెన్నై తిరుపతి నెల్లూరు వైపే అనమాట సో బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఈ హ్యాడ్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ అంటే ప్రజానాట్య మండలిలో చాలా యాక్టివ్ మెంబర్ ఆయన సో అప్పుడు ఆ రీజన్స్ కోసం అన్న వచ్చారేమో హైదరాబాద్ బట్ ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చే టైం కి నేను అప్పుడే పుట్టాం ప్రాబబ్లీ సో సో నేను ఆయన షూటింగ్స్ కది వెళ్లే అవకాశం నాకంత ఒక్కటి కూడా నేను చూడలేదు ప్రాబబ్లీ ఒక నాలుగైదు రకంగా నేను డ్రామాలు చూశాను నేను లైవ్ ఆయనతో ఆయనతో సెపరేట్ గా విజయవాడలో బాగా గుర్తు నేను ఐదేళ్ళు పిల్లను ఆరేళ్ళ పిల్లను ఆయనతో పాటు తీసుకెళ్లాను అండి మా నాయనమ్మ గారు తాతగారు మా నాన్నగారు వెళ్ళారు సో నేను వెళ్ళాను ఆయనతో పాటు లైవ్ గా చూసాను అనమాట పాడడం ఆయించటం ఆ పాటలు అంతా డ్రామా అంతా కూడా అప్పుడు చూశాను సో ఆ వయసుకి పెద్దగా నాకు ఎక్కలేదు బట్ లేటర్ ఆన్ అందరూ మాట్లాడుకుంటుంటే ఆ అని సో అప్పుడు వీడియో టేప్స్ ఉంటే ఇంట్లో చూసి దెన్ వి రియలైజ్ ది యూనో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద డ్రామా అదృష్టం నిజంగా అలాంటి ఒక ఫ్యామిలీలో మీరు పుట్టటం సో తాతగారు ఏంటంటే అది అది మా మా నాన్నగారు వాళ్ళంతా పుట్టింది చెన్నై మా నాన్నగారు కళాక్షేత్రంలో చదువుతున్నారు అంటే ఆర్ట్స్ ఏం చేయలేదు కానీ నార్మల్ స్టడీస్ అంటే కళాక్షేత్రంలో చేశారు నాయనమ్మ గారు చాలా బాగా పాడేవాళ్ళు ఎన్నో మూవీ ఆఫర్స్ వెంపటి చిన్న గారు ఎన్నో సార్లు అడిగారు కదా మా తాతగారు ఆవిడని ఆవిడకి మాకు మాకు పాడడానికి వదిలేచ్చు కదండి అంటే ఆవిడ ఇంట్లో ఐదుగురు పిల్లలు అండి నాకు ఆవిడ అసలు కాలు బయట పెట్టిందంటే ఇంకా అసలు ఇంట్లో ప్రపంచం ఇదైపోతుంది నాకు అసలు ఆవిడ అసలు కాలు బయట పెట్టదు కష్టం ఆవిడికి ఐదుగురు పిల్లలతోటి అని చెప్పేవారు ఇల్లంతా మేనేజ్ చేసేది ఆవిడే సో ఆవిడ అంటూ మళ్ళీ అలాగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంటే ఇల్లంతా చంద్రవందర అయిపోతుంది పిల్లలు అదంతా సో అందుకని ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళనిచ్చేవారు కాదనమాట బయట అప్పట్లో కూడా చాలా రిజర్వ్ గా ఉండేవాళ్ళు కదండి నాట్ అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అండి మన తరం మన పేరెంట్స్ తరం కన్నా మన తాతగారు వాళ్ళ తరలో చాలా ఎక్కువ కుటుంబాలు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కుటుంబాలు అండ్ షీ హెడ్ బిగ్ ఫ్యామిలీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అండి అంటే ఆయన తమ్ముడు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఏంటంటే ఒక తమ్ముడు చిన్న వయసులోనే పోయారు పిల్లలు సో వాళ్ళని కూడా మా నాయనమ్మ గారు పెంచారు సో అలాగా ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆవిడకి చాలా ఎక్కువ ఉండింది అనమాట అందుకని ఆవిడ పెద్దగా సింగర్ కాలేకపోయారు బట్ షీ వాస్ వండర్ఫుల్ సింగర్ అండి అంటే ట్రూ ఇంకా అసలు చాలా ఒక హై ప్రొఫెషనల్ పాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాయి ఆవిడ కొన్ని టేప్స్ అదృష్టవశత మొల్ల పద్యాలు ఆవిడ ఆవిడ పాడితే ఆవిడ పాడ అంటే ఆవిడకి ఎండ్లో పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఉండింది అనమాట పది పదిహేను ఏళ్ళు మంచి మీద ఉన్నారు ఆవిడ మాట కూడా లేకుండా అయ్యో సో ఆవిడ పాడిన టేప్స్ ఎప్పుడో సరదాగా రికార్డ్ చేసుకున్నంత విని అది విని నేను నేర్చుకొని ఆవిడ పాడితే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చింది అనమాట తాతగారు తాతగారు మాతోటే ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో అంటే నాకు నేను సెవెంత్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు పోయారు తాతగారు 
నమస్తే సురేష్ గారు ఈ రోజు మనతో పాటు శ్వేత ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఈవిడ మనకి నాగభూషణ్ గారు వల్ల మనవరాలు అనమాట సో మీరు ఆవిడతో చక్కగా మాట్లాడచ్చు ఆవిడ చక్కగా శాస్త్రీయ సంగీతం చక్కగా పాటలు పాడతారు కావాలంటే చిన్న పాటలు కొన్ని పాడతారు కానీ అనుమాచార్య కీర్తనలు శాస్త్రీయ సంగీతం ఇవి చాలా ఎక్కువ పాడతారు మీరే మాట్లాడండి మీరే మాట్లాడండి మేడం తో ఉన్నారు మేడం అన్నమయ్య సినిమాలో ఉంది ఏదైనా మంచి ఎందుకంటే అన్నమయ్యలో ఆయన ఏ బాధ తీసుకోండి అన్మాచార్ కీర్తన ఏదైనా పాడమంటున్నారు అంటే అన్మాయ్య సినిమాలో ఉండే కీర్తన ఏవి మనం తీసి ఇది అది అని చెప్పలేం కదా సో ఏదో ఒకటి పాడమంటారు విష్ణుకథాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభాగ్యూభా
అలాగే తప్పకుండా తప్పకుండా నేను ఇంకొకసారి మళ్ళీ తీసుకొస్తాను మేడం ని ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యా ఇప్పుడైతే మనతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరితో కూడా ముందుగా మనతో పాటు ఉన్నారు కాజా గారు నమస్తే అండి కాజా గారు బాగున్నారా నమస్తే అండి సరోజన గారు బాగున్నానండి yes మీరు కూడా బాగున్నారు మనతో పాటు ఇగో చక్కగా మేడం గారు అలా కీర్తనల పాడుతుంటే విని నేను వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్ళీ మీరు వచ్చాక ఈ లోకంలోకి వస్తున్నాను ఎస్ సో మాట్లాడి మేడం తో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం నేను గుంటూరు నుంచి చేస్తున్నాను నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీకు ఒక చిన్న పోలిక చెప్తానండి చెప్పండి హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఆగ్రా అలాంటి రాష్ట్రాలు మనం సందర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు కట్టడాలు ప్రాచీన కట్టడాలు గట్రా చూసినప్పుడు ఇంతెంత అద్భుతమైన కట్టడాలు కట్టారు ఈ నవాబులు వీళ్ళంతా కూడా చరిత్ర గడిచింది అంటారు ఇక్కడ వీళ్ళ తాలూకు వారసులు అయ్యి ఉంటుంటారు కదా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు అబ్బా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వీళ్ళని చూడాలి వినాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటది కుదరదు కదా అలాగే మీరు కూడా ఎలా అంటే ఆ విలన్ అనగానే గుర్తొచ్చే మొట్టమొదటి వ్యక్తి మీ తాతయ్య గారు ఆయన స్లాంగ్ చెప్పు అనుకుంటా వాయిస్ మోడ్యులేషన్ తో విలన్ అంటేనే ఇట్లా ఆ పేరులోనే ఇంటి పేరుగా మార్చేశారని రక్త కన్నీరు అంటే ఆయన అందులో నటించిన తీరు అమ్మో ఇంకెవరు చేయలేరని చరిత్రలో కూడా చేయలేరు అలాంటి వ్యక్తి అలాంటి వారసులుగా మీరు ఇలా రావటం ఇంకా మాకు గుర్తు చేయడం అసలు ఆ పేరు వినగానే పొలకరింత వచ్చింది అబ్బా ఒక ఆణిముత్యం నుంచి మనం జాలువారి మాటలు వినబోతున్నాము సౌజన్య గారి షోలో ఈ రోజు రేడియోలో మాతో మాట్లాడబోతున్నారని నిన్న నుంచి ఎక్సైటింగ్ అనమాట ఇది చాలా మంది కుతూహలం అండి ఎక్కడో ఉండిపోతారు మీరంతా వెలుగులో ఉండరు వీళ్ళు ఇంత సంపద ఉన్న సంగతి ఇలా ఈ రోజు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ద్వారా మీరు పరిచయం అయ్యి మాతో మాట్లాడడం అనేది అద్భుతమైన విశేషంగా భావిస్తున్నాము సేమ్ టైం మీలో ఉన్న కళ వేరుగా ఉంటుంది అసలు ఆయన నటుడు పిల్లలకే ఆయన వన్నెస్ ఇచ్చారు మీరు ఎంచుకున్న తీరు ఏంటంటే సంగీత సాహిత్యాల గురించి నాకు సుబ్బలక్ష్మి గారు వినిపించారు ఇక్కడ ఆ పాట పని అంటే ఎవరి తీరు వారిదేనండి అంటే టాలెంట్ ఎవరి సొత్తు కాదని అంటుంటారు మహానుభావులు తెలియగల వారు మన దగ్గర ఉన్న సంపదను దోచుకోవచ్చు కానీ మన దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ ఎవరు దోచుకోలేరండి ఎప్పటికీ కూడా నాకు దేవదేవం అనే పాట పాడితే వినాలనుకుంటున్నానండి మీ వాయిస్ అవునండి ధన్యవాదాలండి మీతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తున్నాను రామం దేవదేవం భజే దీర్ఘ ప్రభావం రావణాసురవీ ప్రణపుంగవం రామం దేవదేవం భజే దీర్ఘ ప్రభావం రాజపదశేఖరం రవికులసుధాకరం రాజపదశేఖరం రవికులసుధాకరం ఆజానుభ్రకాయం రాజాది రావణాసురవీ 
చాలా బాగుంది మేడం నిజంగా మై మర్చిపోతున్నారు అక్క ఒక అసలు ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయంటే మేడం చదివే ముందు మనకి ఇంకొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు వారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం నమస్తే అండి వెంకటరెడ్డి గారు బాగున్నారా నమస్తే అమ్మా సౌజన్య సంగీత సరస్వతి మరో సంగీత సరస్వతి తీసుకురావటం మా అదృష్టం చాలా సంతోషం అమ్మా మరి సరే మన శ్వేత ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతున్నామ్మా సౌజన్య నమస్తే అమ్మా శ్వేత ప్రసాద్ గారు మాది అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా నల్లమెల్లి వెంకటరెడ్డి నా పేరు నిజంగా సంగీతం అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం మామూలు ఇష్టం కాదమ్మా మీ కార్యక్రమం మొదటి నుంచి కూడా వింటున్నాను నేను నిజానికి ఫేస్బుక్ లో కూడా మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలి ఏంటో ఇంకా తెలియలేదు ఫేస్బుక్ లో మీ పేరు ఏమైనా చూడాలమ్మా శ్వేత ప్రసాద్ అని ఉంటుందండి నా పేరు చాలా చాలా సంతోషం శ్వేత ప్రసాద్ అని ఫేస్బుక్ లో చూస్తే మీ విషయం మీ విషయాలన్నీ తెలుస్తాయి కదా ప్రత్యేకించి ఎందుకు అంటే అమ్మా నీ కార్యక్రమం మొదటి నుంచి సరస్వతి నమోస్తుతి సరస్వతి రాగం రూపక తాళంలో చక్కని ప్రారంభం చేశారు మీరు అలాగే దేవాదేవం భజే మన కాజీగారు అడిగారు చూసారు అమ్మ ఇప్పుడు ఈ కీర్తన కూడా అబ్బాబ్బా నిజంగా మన సౌజన్య చెప్పినట్టు ఇంకా మామూలు సంగీతంలో మేము ఉలికి తేలిపోతున్నాం అనమాట అది కాకుండా ఇంకో మాట ఏంటంటే మీ మాటలు చాలా మధురంగా మాధుర్యంగా ఎంతో ఇష్టంగా చాలా బాగా చెప్తున్నారు మీరు చిన్ననాటి విషయాలు ఏంటి మీరు పదవై అటే ప్రారంభించడం అనేసి అలాగే సంగీతం అంటే ఊపిరి అని కూడా చెప్పారు నేతి శ్రీరామూర్తి శర్మ గారు అంటే నేను చాలా సార్లు ఆకాశవాణిలో కంటే ఈయన కార్యక్రమాలు వినటం జరిగింది నా వయసు ఇప్పుడు అరవై నాలుగు అమ్మా ఆ నేతి శ్రీరామూర్తి గారి పేరు చాలా సార్లు విన్నాను నేను చాలా గొప్ప ఆయన ఆయన గొప్పతనం గురించి కూడా నేను గమనించాను అమ్మా అలాగే శోభానాయుడు గారు కూడా ఎంత చక్కని నాట్యం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదమ్మా అవునండి అవునండి ఆ అలాగే మీరు ఫోకస్ చేస్తే అరగట్టు చదివితే చాలు అనే విషయాలు ఏంటి సంగీతం అంటే వేరే ట్రాప్ ఏదో ఉంటది మాకు అదే చాలు అన్నారు అవునమ్మా నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం ఇంకొక మాట ఈ బలపం కోసం ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాను ఇదేంటో అమ్మ అలాంటి పని చేస్తాను అని చెప్పడం మీ అమ్మాయి అడిగింది అన్నారు సంగీతం అంటే డ్రామటిక్ సినిమా ఇంటి మా ఇంట్లో అన్నారు అలాగే ఆటోలో పాడుకోవడం ఏంటి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పాడుకోవడం అనేది నిజంగా అమ్మా సంగీతం అభిమానులకి ఎలా ఉండేదంటే పిచ్చ ఎలా ఉండేదంటే అండి ఇప్పుడు మన గేట్ కి ఇలాగా సిమెంట్ దిమ్మల్లా ఉంటాయి కదండి చిన్న లాంతరుల లాగా ఉండే అప్పట్లో గేట్ కి సో ఆ దిమ్మ మీద కూర్చోపెట్టేది అన్నారు మా అమ్మ అన్నం తినాలన్నా చేయాలన్నా అంటే నాకు నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు స్వాతి ముత్యం సినిమా రిలీజ్ అయింది అప్పుడే ఆ పాటలన్నీ అలాగా అంటే నాకు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి ముద్దు మాటలు అవి ఉండేది కాదు నా డిక్షన్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది అనమాట అంటే స్పష్టంగా పాడేదాన్ని అసలు ఎవరన్నా మా ఇంటికి అంటూ గేటు తెరిచి ఇలా లోపలికి ఎవరు పేరెంట్ అడిగితే ఒక పాట పాడి కింద దూకి పరిగెట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళిదాన్ని సో ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారు ఆ పాటలు పాడే పిల్ల కూర్చుంటుంది అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో అని అడిగేవారు అనమాట ఒకప్పట్లో అలాగా సో పాట తప్ప ఇంకేం ఉండేది కాదు మాట ఉండేది కదా ఎవరు ఏం మాట్లాడుకున్నా ఎక్కడ ఏం జరిగిపోతున్నా నేను పాడుకుంటూనే ఉండేదాన్ని అవునమ్మా నిజంగా నీ స్వరం చాలా మాధుర్యంగా ఉంది అలాగే మాటలు కూడా మధురంగా ఉన్నాయి మంచి మాటలు చెప్తున్నావు అమ్మా చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చెప్తున్నావు నువ్వు మరి మరి చక్కని కార్యక్రమాన్ని అందించినటువంటి మీకు సౌజన్య గారికి ఇలాంటి వారిని తీసుకొస్తూ సంవత్సరం మట్టి మిమ్మల్ని పాపం ఎత్తుకుతూ అలాగే మీతో అడుగుతూ ఉంటా ఇప్పుడు దొరకబెట్టి అది మా అదృష్టం వరకు ఇప్పటికైనా దొరికే మీరు కాదు మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసిన మీకు తెలుసు మీరు ఎలా కచేరీలు ఎలా తిరుగుతారు అలా బిజీగా ఉంటారు అయినా ఈ రోజు 
అంతా వెయిట్ చేసినందుకు మరి మై మర్చిపోయా మేము అందరూ అసలు వెయిట్ చేసాను కూడా మేము ఆలోచించట్లేదు ఏమి ప్రసాద్ గారు లాంటి వారి గురించి అమ్మ మనం ఎన్ని సంవత్సరాలైనా వెయిట్ చేసి సౌజన్య అంత చాలా సంతోషం మా నాగభూషణ్ గారికి మనవరాలు ఒకటి ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఇప్పుడే తెలిసింది నాకు నీ గురించి తెలియదు అమ్మా మా సౌజన్య తీసుకొస్తున్నారంటే ఎవరినైనా వాళ్ళ గురించి సున్నంగా తెలుసుకోవాలనిపించే వారినే తీసుకొస్తారు ఇంకో మాట ఏంటంటే అమ్మా నా కోరిక నాకు మరి ఇది ఎందుకు అడుగుతుంటాను నాకే తెలియదు చాలా ఇష్టం మరుగేలరా ఓ రాఘవ ఆ కీర్తన నీ నోట వినాలని ఉందమ్మా నాకు నమస్తే అమ్మా ఇరువురికి నమస్తే ఎస్ ఒక్క నిమిషం అండి మీరు ఆ కీర్తన అది పాడే ముందు మనకి ఆత్మీయులు వచ్చారు వారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడేద్దాం ఓకే సో నమస్తే అండి గురువు గారు బాగున్నారా చిమ్మపూడు శ్రీరామూర్తి గారు హరి ఓం నమస్కారం అండి సౌజన్య గారు శ్వేత ప్రసాద్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి బాగున్నారా నేను బాగున్నట్టే లెక్క మీరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఏమిటంటే నేను మీ తాత గారు రక్త కన్నీరు నాగభూషణ్ గారి యొక్క డ్రామాని పదనాలు పెట్టి నేల టికెట్ కొని సుందర టాకిస్ లో తమ్మల్లో మూడు సార్లు చూశాను ఎప్పుడు వచ్చారంటే ఒక ట్రిప్ లో వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి అలా మూడు సార్లు నాటకం చూశాను అయినా తృప్తి కలగలేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారా ఎదురు చూస్తున్నాను అంత ఫేమస్ అనమాట ఆ నాగభూషణ్ గారు ఉదయం పూటే ఆ టౌన్ కు వచ్చేసి ఆ డ్రామా ప్రదర్శన రోజున టౌన్ కు వచ్చేసి అక్కడ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని అన్ని పార్టీల వాళ్ళని నాయకుల్ని పిలిచి ఆ నాయకులతో వీరు సంభాషించి ఈ ఊళ్ళో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి మైనస్ ట్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అని అడిగేవారు అడిగి అన్ని కూడా తన డైలాగ్స్ లో చెప్పించే వాళ్ళు అంటే ఒక నాటకంలో స్క్రిప్ట్ కి ఇంకో నాటకంలో డైలాగ్స్ సంబంధం లేదనమాట అంత అద్భుతంగా ప్రతి డ్రామా కూడా ఆయన డైలాగ్స్ వరకు మాత్రం మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా చేసేవాళ్ళు ఈయన డైలాగ్స్ మాత్రం ఆ ఊళ్ళ వాళ్ళని ఏకి పరిసేవాడు ఏం లేదు విమర్శించి పరిసేవాడు నిర్మోహమాటం కాదు ఆ పార్టీ కాదు ఈ పార్టీ కాదు ఏం లేదు అబ్బా మురికాలు దోమతో చచ్చిపోతున్నానే రాధా అండి ఏమి డైలాగ్స్ అండి అద్భుతం నాకు అంత చమత్కారం ఉండేది విషాదం ఉండేది అన్ని ఉండేవన్నమాట పోతే ఇక మీ గురించి వింటూ అంటే మీరు మాట్లాడుతున్నారా పాడు పాడుతున్నారా నాకు రెండు తేడా తెలియటం లేదండి నాకు మీరు మాట్లాడుతున్నారా పాడుతున్నారా మీ మాటల్లో కూడా పాట వినిపిస్తుంది నాకు నిజంగా ఎంత కమనీయమైన రమణీయమైన సుస్వరమైన శ్రవణ శుభగమయమైనటువంటి గాత్రం అండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి గాత్రం అండి శుద్ధ సన్యాసులు వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ అనేటువంటి మీరు కీర్తన పాడారు ఎంత చాలా బాగుంది ప్రతిది కూడా ఏది కూడా అసలు మాటే స్వరంలాగా ఉంది మాటే రాగంలాగా ఉంది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి రమణీయమైనటువంటి శ్రవణానందకరమైనటువంటి పాటలు మీరు వినిపిస్తున్నారు చాలా చాలా సంతోషం మీకు నా చా అభినందనలు ఎందుకంటే నాకు దాదాపు యాభై అరవై రాగాలతో పరిచయం రాగావధానం అనేటువంటి కొత్త ప్రక్రియను నేను ఆవిష్కరించాను రాగావధానం చేస్తాను అంటే ఏంటి వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ అంటే వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ అని మూతా రాగంలో అప్పటికప్పుడు పాడే పాడే అది అన్నం ఆచార్య గాని అష్టపతి గాని లలిత గీతం గాని భక్తి గీతం గాని సినిమా గీతం గాని ఏదైనా వా పృచ్చకులు అడిగినటువంటి రాగంలో పాడాలి అప్పటికప్పుడు అలాంటి రాగా ఆధారాన్ని కొత్త ప్రక్రియను కనిపెట్టి యాభై ఏడు కార్యక్రమాలు ఇచ్చాను సరే నా సంస్థితి ఆత్మస్థితి పని పనికిరదు కానీ ఇక్కడ అంటే ప్రస్తుతం మీ యొక్క రాగాలు అవన్నీ కూడా వింటంటే చాలా చాలా బాగుంది అద్భుతంగా ఉంది మీ మాటకు పాటకు తేడా తెలియదని నాకు అనిపించింది అంత అంత హాయిగా వింటే మా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతుంటేనే ఇంకా పాడుతున్నట్టుంది అనమాట అంత అద్భుతంగా ఉంది శ్వేతప్రసాద్ గారి యొక్క స్వరప్రసాదం ఇవాళ మాకు లభించింది ఇందుకు అవకాశం కల్పించిన సౌజన్య గారికి మరి మరి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు శ్వేత గారు మీకు కూడా ధన్యవాదాలు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం అండి థ్యాంక్ యూ శ్వేత గారు చెప్పండి 
ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ మీకు మెసేజ్ చదవాలి అయ్యో చదవండి తప్పకుండా మీ పాటలు మెసేజ్ బోల్డ్ ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏంటంటే మనకి వైజాగ్ నుంచి వీరేంద్ర గారు రాశారు పంపించారు ఏంటంటే సరస్వతీ దేవి ఎన్ఆర్ఐ వేదికను అలంకరించి కచేరీ చేసినంత అనుభూతి చెందుతున్నాము వారి తాతగారికి నా అభివాదాలు నాకు సంగీత జ్ఞానం సున్నా నేను మాత్రం చిన్నప్పుడు రేడియోలో కర్ణాటక సంగీతం వినేవాడిని తప్ప ఈ రోజు కూడా అదే దీంట్లో ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా రేడియోలో వింటున్నానని అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత హాయిగా ఉంది అన్నారు అండ్ ఇందాక మనకి కాల్ చేసిన ఖాజా గారు ఏంటంటే నిజంగా శ్వేత గారు కోహినూర్ వజ్రమేనండి ఇలాంటి వజ్రాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడం అనేది నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంది చాలా హాయిగా ఉంది ఆవిడతో మాట్లాడక అని అంటున్నారు మీ పాటలు వినే ముందు మనకి కాస్ మీద కాస్ వస్తున్నాయి మేడం సో సో ఓకే మనకి ఇంకొక మొబైల్ ఆత్మలు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నా ఒకసారి మొబైల్ ఆత్మలతో కూడా మాట్లాడేద్దాం చాలా నాగభూషణ్ గారి సినిమా చాలా చూసాను అయితే లక్ష కానీ పేరు విండు అది వినరా కానీ అది స్వయంగా చూడ అంటే అప్పట్లో నేను పోతలేదేమో నేను చూడలేకను చాలా చాలా బాగుంటుంది అని ప్రసిద్ధి మాత్రం నాకు తెలుసు మనోరాలు కాబట్టి నిజంగా మీకు ఇంత మంచి విద్య అప్పడం మీ అందరం చేస్తున్న అదృష్టం సరస్వతిదే మీకు ఇంతగా కటాక్షించినందులకు మీకు ఎంతో అభివృద్ధి పడాలని ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి నిజాన్ని కీర్తన ఇంకా బాగా పాడుతూ మా అందరినీ అలరించాలని తర్వాత మీకు అదివో అల్లదివో వీలైతే ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేదాకా పాడండి నా సంగీతం చాలా ఇష్టం అమ్మా నేను కొంత స్కూల్లో నేర్చుకున్నాను అయితే మా అమ్మాయి మీ ఎదురుకుంటున్న ఆర్జి మా సౌజన్య పెద్ద పాప మూడో పాప ముగ్గురికి కూడా ఇద్దరికి సంగీతం అంటే వీణ ఇంకో అమ్మాయికి యాక్టర్ నేర్పించాను మూడేళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళ స్కూల్లో సౌజన్యను వాళ్ళ అక్క కూడా ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు వీణ వీణ వాద్యం సౌజన్య లలిత సంగీతం కూడా నేర్చుకుంది నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే పిల్లలకు నేర్పించాను అయితే ఎక్కువ కాలం నేర్చుకున్న వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నారు మూడో పాప ఏమో నా యాక్టివ్ నేర్చుకుంది ఎందుకంటే స్కూల్లు చదువులు అంటే మరి ఇవన్నీ అటు ఇటు అవ్వని అంత ఆపారు కానీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం హై లెవెల్లో ఉంది ఇప్పటికి కూడా అది ఉంది కాబట్టి ఈవిడ ఇలా అందరినీ ఇలా లాక్కొచ్చి ఇలా చక్కగా చేయిస్తున్నారు కొంచెమైనా కొంచెమైనా మనకి అంటే వీళ్ళేం కొంచెం సరే మీరు గాబర పడక గాబర కాదు సరదాగా ఉందండి మాట్లాడుతుంటే గాబర కాదు ఏంటంటే వీళ్ళకి సంగీతం లోతులని తెలుసుకోండి మీకు ఎలాగా ఇంటర్ చేయాలి అని తెలుస్తుంది తెలియని వాళ్ళు అనుకోండి ఏం ప్రశ్న వేయాలో ముందు అడిగిన వాళ్ళకే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటామా మీ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా మీరు ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి తల్లి చాలా సంతోషం కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు చాలా హాయిగా ఉన్నాం అండి ప్రశాంతంగా ఉన్నాం 
శ్వేతగారు మనతో పాటు ఉన్నారు చక్కగా శ్వేతగారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం బాగుందా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా బాగున్నా అందరం బాగుండాలని కోరుకుంటుంది మేడం మీరు పాటలు పాడతారా మేడం అవునండి సంగీత శాస్త్రీయ సంగీతం కీర్తనలు అన్మాచర్ కీర్తనలు పాడతారు సినిమా పాటలు కొన్ని పాడతారు కానీ ఎక్కువ శాస్త్రీయ సంగీతం పాటలు పాడతారు ఏది అనుమయ అనుమయ రాసిన కీర్తనలు అన్మాచర్ కీర్తనలు అన్ని పాడతారు వాళ్ళంతా మనకి కచేరీ హాయిగా చెవులకింపుగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మీ ఇష్టం అడగండి ఏం కావాలి మేడం నాకు రావణ్ అంటే చాలా ఇష్టం రావణ్ ఏదన్నా భక్తి గీతం పాడండి తప్పకుండా పాడతానండి మంచి మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి యాదగిరి గారు అయితే మేడం దీనికి నేను జోడి చేసి పిబరే రామరసం పాడండి తప్పకుండా తప్పకుండా అండి పాడండి మేడం ఎందుకంటే నేను రామాయణం చదువుతావు రామణ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేడం తప్పకుండా నలభై రెండేండ్ల నా జీవితంలో రాముని నమ్ముకొని నేను ముందడిగేస్తున్నా వెరీ నైస్ అండి చాలా సంతోషం పిబరే రామరస పిబరే రామరస రసనే పిబరే రామరస పిబరే రామరస రసనే పిబరే రామరస ఇది రామరస సరసనే పిబరే రామరస ఇది రామరస జనన మరణ భయ శోక విదూర జనన మరణ భయ శోక విదూరన మరణ శోక విదూర సకల శాస్త్ర నిగమ జనన మరణ శోక విదూర సకల శాస్త్ర ఇది ఈ కీర్తన మనం ఎన్ని సార్లు విన్నా ఎన్ని సార్లు పాడుతున్నా ఇంకా పాడాలనిపిస్తుంది అవును అవునండి చాలా బాగుంటుంది అసలు ఫస్ట్ ఇది అంటే ఐ మీన్ కీర్తనగా విన్నక ముందు నాకు తెలిసి నా నేను ఏంటంటే పడమట సంచారి రాగం సినిమా ఎంత బాగుంటుంది అంటే నిజంగా ఆహా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మేడం నిజంగా అడిగిన వెంటనే రాముడిది పెబరే రామరసం పాడారు అది నాకు నాకు అది కొన్ని ఒక్కొక్కసారి పాట కీర్తన విన్నామంటే ఇమోషనల్ వచ్చేసింది అనమాట నిజంగా ఆ పాట స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఆ మూవీలో నా పిక్చరైజేషన్ ఉంటుంది చూడండి ఏంటి ఇంత మెకానికల్ అయిపోయిందా మన దేవుడు పండగలన్నీ మర్చిపో అదే అనిపిస్తుంది లిటరల్ అంటే మనం అంత మెకానికల్ లైఫ్ లో బతుకుతున్నామా ఈ రోజు అనేసి ఎస్ ఎస్ సూపర్ మేడం నిజంగా ఒక్క దాని మించి ఒకటి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అడంట హాయిగా మీ చేత పాట పాడించుకుంటా ఈ రోజు ఏదైనా సంతోషమే 
కాదండి ఇవాళ ఎలాగో మనకి రెండు గంటలు సరిపోవు నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇంకొకసారి లాక్కొని వస్తాను మాట్లాడుతున్నారు అసలు మీరు ఏ అంటే టెన్త్ టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడే మీరు ఫస్ట్ కచేరీ అవునండి కచేరీ అంటే అంతకు ముందరే ఇచ్చాను చెప్పాను కదా దూరదర్శన్ లో అలా పాడేదాన్ని కాంపిటీషన్స్ కి అయితే బాగా నాకు మూడో ఏటో నాలుగో ఏటో ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారు బాగా తిప్పారు అందుకే గాబుల్ నాకు అసలు స్టేజ్ ఫీర్ అంటే ఏమిటో తెలియదు కూర్చొని ఒక స్టేజ్ మీద మీరు మీ గురు గారు కూర్చొని ఎప్పుడైనా కచేరీ ఇవ్వడం జరిగిందా జరగలేదండి జరగలేదు అంటే మా మాస్టర్ గారు ఆయన వాయిస్తూ ఉండదు కింద నుంచి కూర్చున్నవి అలా ఉన్నాయి కొన్ని రికార్డింగ్స్ అవన్నీ కానీ ఆయనతో పాటు కూర్చొని పాడింది లేదండి అంటే అప్పటికి నేను ఈ ఈ బాగా ఫీల్డ్ లో బిజీ అయిపోయినందువల్ల కొంచెం మెల్లగా క్లాసెస్ నాకు తక్కువ అయిపోయాయి అనమాట వెళ్ళడం అప్పటికే అందువల్ల నేను చాలా ముందరికి నేను నేర్చుకోలేకపోయాను మా గురు గారి దగ్గర తర్వాత అంతా మోస్ట్లీ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసుకున్నాను అండి తర్వాత అంటే నేను కొంచెం వర్ణాలు కొంచెం కృతుల వరకు మా అప్పుడే కృతులు స్టార్ట్ అయ్యే టైం కి నేను బాగా అంటే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ వెళ్ళిపోవడం అప్పటికే సో అలా అయిపోయేటప్పటికి తర్వాత అంతా ఇంకా సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అంటే తర్వాత మా మాస్టర్ గారు పోయారు సో దాంతో ఇంకా ఎక్కువ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేస్తాను అండి అప్పటికి ఇంకా నేను మాస్టర్ గారితో స్టేజ్ ఎక్కి పాడే అంత ఇష్టం నాకు అది అట్లీస్ట్ ఆయన వాయిస్తూ ఉంటే మీరు పాడటం అలా జరిగింది అయితే మేబీ అంటే ఆయన వాయించడం అంటే మా క్లాస్ లో ఆయన ఒకసారి వైలర్ మీరు చెప్పేవారు పాడి చెప్పేవారు అలాగే తర్వాత నేను ఈ దూరదర్శన్ లో ఈ పాడిన రెండు మూడు కూడా మా గురు గారు దగ్గర ఉండి కూర్చోపెట్టి నేర్పించి ఆయన రికార్డింగ్ కి ఆయన బండి మీద నన్ను తీసుకెళ్లి అంటే అవన్నీ చాలా అలాంటి ప్రైడ్ అంతా ఉండేది అనమాట మాకు ఆయన సూపర్ గా నడిపించేవారు అనమాట బైక్ ఆయన చివరి రోజుల్లో కూడా ఆయన అసలు ఎనభై తొంభై తొక్కితే గేరేస్తే అనమాట చాలా బైక్ చాలా బాగా నడిపిస్తారు అని సుజుకి ఉండేది ఆయనకు నాకు బాగా గుర్తు సో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలన్నా ఆయన ఆయన దగ్గర ఉండి నన్ను తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అనమాట సో మీరు అయితే ఇంట్లోని అటు గురు గారి దగ్గర కూడా ప్యాంపర్డ్ కిడ్ అనమాట చాలా అండి నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్యాంపరింగ్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో గురు గారు అనమాని మా అత్తగారి ఇంట్లో కూడా నన్ను ప్యాంపర్ చేస్తారు ఇప్పటికి ఇంకా చెప్పే అసంగా ఉంటుంది కానీ ఇంకా నన్ను ఇప్పటికి మా తోడు కూడలు కూడా నన్ను ప్యాంపర్ చేస్తారు మా అమ్మాయి చేసినా చెప్పండి నన్ను అయితే చేస్తారు మా అంతే <laughs> 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 ఇలాంటి ఎందుకంటే మనకి ప్యాంపర్ చేసే దొరకడం కష్టం దొరికినప్పుడు అలాంటివన్నీ మిస్ కాకూడదు కాబట్టి సో మేడం ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక ఆత్మలు వచ్చారు ఒకసారి వార్త మాట్లాడేద్దాము హాయ్ అండి నమస్తే రమణ గారు బాగున్నారా రమణ గారు ఐ థింక్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యూట్ తీసి మాట్లాడగలరు హలో హలో రమణ గారు ఓకే మేబీ మ్యూట్ రావట్లేదేమో ఎస్ సో మేడం యా చెప్పా మీ గురు గారి గురించి ఎన్ని తిప్పి జ్ఞాపకాలు అలాగే అలాంటి గురు గారు నేను ఇప్పటి వరకు నేను చూడలేదు అసలు బైక్ మీద తిప్పి కచేరీలు తీసుకెళ్తాం ఇలాంటివి అంటే యా రమణ గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా మా గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు మనతో శ్వేత గారు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడాలి నమస్తే అండి ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు టీవీలో చూడడం లేదంటే మన రేడియోలో వినడం తప్ప గాని ఇలా డైరెక్ట్ గా చక్కగా మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తున్నారంటే అన్నారు అందరికి ధన్యవాదాలు చేస్తాం అసలు ఆ మాత్రం మాకు తెలియబోని రేడియో ద్వారా కానీ సరే అలాంటివి చాలా గొప్ప అనిపించింది నాకు కూడా 
సౌజన్య గారి క్రెడిట్ అంతా అయ్యి రామచంద్ర మొత్తం తీసుకొచ్చి నా మీద పెట్టారు అయితే అంతా మీరే చేశారు అంటారా కంపెనీ చక్రం తిప్పుతున్నాను మీరే అవతల బాగా గట్టిగా తిప్పుతున్నాను అడంగాలు ఒప్పుకున్నారమ్మా చాలా ధన్యవాదాలు అని చెప్తున్నారు చాలా సంతోషంగా ఎస్ మీరు రమణ గారు మీకు ఏ పాట కాలంలో మెసేజ్ పెట్టారు లేదంటే మేడం గారు బోర్డు అని పాటలు పడతారు వింటూ ఆనందించండి సరేనా సో మేడం అయితే ఇప్పుడు మనకు మీ గురువు గారు మీకు చాలా బోధించి ఉంటారు అంటే కచేరీకి ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి మైక్ దగ్గర ఎలా పాడాలి ఇలాంటివన్నీ కదా అయితే ఈ సంగీతం మనం ఒక కచేరీ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ లేకపోతే నేర్పించే గురువుకి కానీ ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటంటారు ఎందుకంటే మీరు చాలా కచేరీలు ఇచ్చున్నారు ఇస్తున్నారు కూడా ఇప్పటికీను అలాగే మీరు కూడా ఒక గురువు గారు కాబట్టి ఒక గురువు గారికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి అలాగే ఒక కచేరీ ఇచ్చేటప్పుడు స్టేజ్ మీద మన ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ గురువు గారికి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటంటే అంటే నాకు అంటే నేను నేర్చుకున్నాను అస్ వెల్ అస్ నేను స్టూడెంట్ అస్ వెల్ అస్ టీచర్ కాబట్టి గివింగ్ గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో ఎస్పెషలీ గురువుకి గివింగ్ అనేది అంటే నేను ఎంతో మంది నా కొలీగ్స్ కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ గురువులు సరిగ్గా బయట ఫీల్ లో వదలకపోవడం సో అలాంటి కొన్ని హారర్ స్టోరీస్ చాలా మంది దగ్గర విన్నాను నేను దురదృష్టం సో అది అంటే అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అంటే మేబీ వాళ్ళ పిల్లలు తయారవుతున్నందు వల్ల వాట్ ఎవర్ ది రీజన్ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రత్యానికి ఇది అది అని లేకుండా పర్టికులర్ గా సో వాళ్ళని బాగా టాలెంట్ ఉన్న పిల్లలు ఒక లెవెల్ వచ్చాక ఇంకా ఫర్దర్ చెప్పకుండా వాళ్ళ దగ్గరే పట్టి పెట్టడము సో ఇలాంటి మన ఏంటో గివింగ్ నేచర్ లేకపోతే ఒక గురువు పీఠం ఎక్కకూడదని నేను చెప్తాను నేను అనుకుంటాను అలాగ గివింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన మన పిల్లలతో మనం నేర్పిస్తున్న పిల్లలు అందరూ మన వాళ్ళు అందరూ మన ఎవరు తయారైనా నేనేమంటానంటే ఎవరు తయారైనా మనల్నే చూసుకుంటాం కదా వాళ్ళలో అంటాను అవును అవును అది కరెక్ట్ మేడం నిజంగా అది గివింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కచేరీకి వచ్చేటప్పటికి ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే ప్రెసెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మన ఈవెన్ మన ఫిజికల్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా కొంతమంది ఏంటంటే మొహాలు వికృత రూపాలు పెట్టేసి పిచ్చి పిచ్చిగా మొహాలు పెట్టేసి ఎట్టెట్టో పాడి అంటే కొద్దిగా కూర్చొని పాడితే చక్కగా ఉంటుందేమోని నా అభిప్రాయం అంటే అది సంగీతం కాదని నేను చెప్పట్లేదు అలా బ్రహ్మాండంగా పాడే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అవును అంటే ప్రెసెంటేషన్ కూడా అంటే మనల్ని చూడటానికి కూడా వస్తారు కాబట్టి అది కూడా కొంచెం అందుకే మా గురువు గారు అంటే మా వారు ఎక్కువ చెప్తారు మృదంగం వాయించేవారు అనమాట సరే ఆయన ఎప్పుడు చెప్తారు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వీళ్ళ గురువు గారు ఒకసారి అంటే హీ వాస్ వెరీ హీస్ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అండి క్లాస్ లో మా హస్బెండ్ అంటే ఎప్పుడు ఏదైనా పాఠం చెప్తే వెంటనే చెప్పాడో మా ఆరు మా మా అంటే ముద్దులాగా అలా ఎప్పుడు లేదు హీ వాస్ ఆల్వేస్ ఫేవరెట్ అనమాట వాళ్ళ గురువు గారి సో ఆయన ఒకసారి ఉంటే వాయిస్తుంటే వచ్చి చంప మీద కొట్టారట గట్టిగా ఎందుకు కొట్టానో తెలుసా అని అడిగారు నేను పాఠం కరెక్టే వాయిస్తాను కదా గురు గారు ఎందుకు కొట్టారు నాకు తెలియట్లేదు అంటే రెండో రోజు నూరు రేపటి కల్లా చెప్పాను నాకు అసలు రీజన్ దొరకలేదు ఎందుకు నేను తప్పు వాయించలేదు నేను కరెక్టే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఎందుకు ఏమైంది అడిగితే మొహం వికృతంగా పెట్టావు నువ్వు వాయించేటప్పుడు రోజు వెళ్ళి అర్ధం అందరు కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోరా అని చెప్పాను అంటే దట్ వాస్ రీజన్ కొట్టడానికి ఇంకోటి ఏం లేదు అక్కడ అక్కడ పాఠం పోయిందని అనుకుంటాను కాదు అసలు సో ప్రెసెంటేషన్ మనం మనం విజువల్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి మనం కూర్చొని నలుగురు పాడతాం కాబట్టి సో ప్రెసెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అఫ్ కోర్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు శృతి రాగం తాళం ఇవంతా చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రతి సెకండ్ యాక్చువల్లీ ప్రతి సెకండ్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పాడాలండి ఎటెంటివ్ గా ఉండాలి ఎవ్రీ సెకండ్ ఎవ్రీ అంటే మనం ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయామంటే డెఫినెట్ గా యూ లూజ్ సంథింగ్ రైట్ 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 కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎస్ సో మేడం ఇంకా బోల్డ్ విషయం మాట్లాడుకున్న ముందు మనకి ఇందాక వచ్చి కాల్ కట్ అయింది రాత్మి వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నల్లి కుమారి గారు బాగున్నారా నమస్తే అండి సౌజన్య గారు బాగున్నానండి ఎస్ మాట్లాడు మా అంతా పాటు శ్వేత ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు మీరు వారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి శ్వేత ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా బాగున్నానండి మీరు కూడా బాగున్నారు చాలా సంతోషం మీరు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి వచ్చి చాలా మంచి మంచి విషయాలు చెప్తున్నారు మాకు చాలా ప్రశాంతంగా వింటున్నాము ఉదయం ఉదయం మీ మాటల్లో మాకు బాగా నచ్చుతున్నాయండి మీకు అభినందనలు తెలియజేద్దాము అని చెప్పి వచ్చాను అయితే మరి నా కోసం కూడా ఒక కీర్తన నాకు ఇష్టమేంటి చాలా నేను 
ఇష్టపడేది అలరచించబడిన ఆత్మనందుండని అది వినిపించగా వెళ్తా మేడం తప్పకుండా నాకు చాలా ఇష్టమైంది ధన్యవాదాలు మేడం మీరు మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము ధన్యవాదాలు సో శ్వేత గారు మనకి రెండు పాటలు ఉన్నాయండి ఇందాక నలుమల వెంకటరెడ్డి గారు మనకి అడిగారు మనకైతే మూడు పాటలు లైన్ లో ఉన్నాయి పలుమారు ఉచ్ఛాస పవనమందు ఉచ్ఛాస పవనమందు నీ భావంగు మీరు పాడమే మాకు చాలు గొప్ప అదేను మూడు పల్లవులు చక్కగా ఏది ఆపకుండా కంటిన్యూస్ గా పాడగలిగారు చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం నిజంగా అప్పుడే గంటన్నర అయిపోయిందా అప్పుడే మీరు మాట్లాడుతున్న ఇందాక మన ఆత్మీయులందరూ అన్నట్టుగా మాట్లాడినా పాడినా కూడా ఏదో అమృతం చెవులో పోసుకున్నా లేదా అమృతం తాగితే ఎంత హాయి కొంటుందా అలా ఉంది మాకు పరిస్థితి ఈ రోజు లాభలేదు పాటటం త్వరలో మళ్ళీ పట్ట మేడం అయితే ఇంత అద్భుతంగా కాదు అత్యద్భుతంగా కాదు వేరే పదాలు 
ఇంత చక్కగా పాడుతున్నా మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కచేరీలు ఇచ్చి ఉంటారు మీ ఏమైనా అంటే లెక్క పెట్టుకున్నారు ఏమైనా ఈజీగా పదిహేను వందల రెండు వేలు దాటే ఉంటాయండి ఒక్కసారి మీ బాధలు అలా పొట తీసిస్తే నిజంగా మీరు అన్ని వేల కచేరీలు ఇవ్వడం కారకులు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికి ముందుగా పాదవి వదన తెలియజేయాలి వాళ్ళే కనుక వాళ్ళు వినేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అలా చేయగలుగుతాం కదండి జస్ట్ కుటుంబ సభ్యులు ఒక్కళ్ళే ఉంటే సరిపోదు కదా మాలో మేము అంటే మీరు బయటకు వెళ్ళి అన్ని కచేరీలు ఇవ్వగలిగారంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చాలా చాలా అది మటుకు అసలు చాలా చెప్పాను కదా ఐఎమ్ ది ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ది మోస్ట్ బ్లెస్డ్ పర్సన్ అన్నమాట టచ్ టచ్ ఎవరి కళ్ళు పడకూడదు మీరు పెట్టుకోవడం ముందు ఫస్ట్ శ్వేత గారు సో ఎస్ అయితే శ్వేత గారు చెప్పండి ఆ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటారు దాన్ని హా మరి మీరు ఇన్ని కచేరీలు ఇచ్చారు కదా మర్చిపోలేని అనుభూతులు మనకి ఎన్నో ఉంటాయి ఇన్ని వేలు ఇచ్చిన దాంట్లో మనుకొని చాలా అందులో కొన్ని మాతో పంచుకోగలరా అసలు ఏదైతే మరి లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పటికి నేను మర్చిపోలేను అనిపించేది ఏదైనా అంటే మీరు అన్నట్టు కొన్ని అలా వేలల్లో ఉన్నాయండి ఫ్రీ కాన్సర్ట్ లో కచేరీలే వేలల్లో ఉన్నాయి ప్రతిదీ మీకు అట్లా అంటే నేను రీసెంట్ గా బాగా గుర్తున్నది నేను అట్లాంటలో మాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు నా కాన్సర్ట్ అరేంజ్ చేశారండి వాళ్ళ ఇంటికి పిలిపించుకొని సో సోలో కాన్సర్ట్ అరేంజ్ చేశారు మా వారే వాయించారు నాకు అంటే అప్పుడు మేము డాన్స్ కి కూడా రంగ ప్రవేశాలు వాటికి వాయించడానికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు స్పెసిఫికల్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకు థియేటర్ హైర్ చేసి సో అక్కడ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో కాన్సర్ట్ ఇప్పించడానికి సో అక్కడ ఆవిడ అంటే నాకు వారు ఎవరో తెలియదు పర్చన్ లేదు ఫ్రంట్ రో లో కూర్చున్నారు నేనేమో శుభపంత వరాళ్ళి మెయిన్ రాగం కింద నా కాన్సర్ట్ మెయిన్ పీస్ కింద పాడుతాను అనమాట రాగం నెరవు పల్ల వీస్వరం అదంతా సో ఆ రాగమే శుభపంత వరాళ్ళు అంటేనే మనకి చాలా కొంచెం ఒక పాథోటిక్ రాగం అండ్ చాలా ఇట్స్ వెరీ హాంటింగ్ అనమాట తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోతారు దాని అంటే సూపర్ ప్యాథోస్ అనమాట అంటే లిటరలీ చావు దగ్గర వాడే రాగం అనమాట అంటే అంత ఇలా మనం స్టార్ట్ చేయగానే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి కనెక్ట్ అవ్వరీ వెరీ హెవీ అనమాట సో కాబట్టి ఇలా నేను రాగం స్టార్ట్ అంటే నేను జనరలీ కొన్ని కొన్ని ప్యాసేజెస్ పాడేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడం అలవాటు నాచురల్ టెండెన్సీ ఫర్ ఎనీ మ్యూజిషియన్ చేసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవడం అనేది మన నార్మల్ గా ఉన్నారు అసలు ఒక ఫ్రేజ్ ఒక టూ టూ త్రీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ అయింది రాక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదో పాడాను రాగ ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత అక్కడ ఫ్రెండ్ రోల్ ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తున్నారు సో అది చాలా ఒక్కొక్క పక్క డిస్ట్రాక్టెడ్ గా ఉంది ఒక పక్క ఐ ఐ ఫీల్ట్ ఐ ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ షీ వాస్ కనెక్టింగ్ టు సమ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ హర్ లైఫ్ సో అవి అప్పుడు ఇంకా నేను డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతానేమో అనుకోని మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి పాప వాళ్ళు కన్సర్వ్ చేసి వెనకాల తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టారు వింటున్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో నేను ఆ ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళాను ఎందువల్లో తెలియదు అంటే అది నాకు చాలా అంటే ఒళ్ళు గగురు పుడిచింది అనమాట లిటరలీ చెప్పాలంటే ఐ హెడ్ బూజ్ బాంబ్స్ ఆవిడ అలా మాట్లాడుతున్నాను మనం పాడే ఒక రాగంతో వాళ్ళు అంత ఇంటెన్స్ గా పాపం వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిన ఈవెంట్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వగలరు అంటే ఫర్ ఎనీ మ్యూజిషియన్ ఫర్ ఆర్ట్ ఫామ్ రసానుభూతి అంటారు అనమాట క్లైమేక్స్ వాళ్ళకి అసలు ఒక ఒక కనెక్ట్ అనేది చాలా ఇంత చేస్తే ఆ కనెక్ట్ కోసమే కదా వాళ్ళు రైట్ సో అలాగా ఆవిడ కనెక్ట్ అయిపోయేటప్పటికి చాలా ఇట్ వాస్ వెరీ లైవ్లీ అండ్ వెరీ ఇంటెన్స్ గా ఉండిందండి నిజంగా వాడ అలాగా మీరు అన్నట్టుగా రాగాలు ఒకటే కాదు కొంతమంది ఏ రాగంలో పాడినా వాళ్ళు పాడే పాట విని నిజంగా వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు చాలా రకాలుగా కనెక్ట్ అయిపోతారు చాలా అంటే మనము కొంతమంది కొందరితో తొందరగా కనెక్ట్ అయిపోతారు ఎందువల్ల ఇప్పుడు నేను కూడా గోల్డ్ మంది మ్యూజిషియన్స్ వింటాను కాన్సర్ట్ సమయం మనం ఒక్కళ్ళకో ఇద్దరికో ఎందుకో కనెక్ట్ అవుతాం వాళ్ళ మ్యూజిక్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉండకపోవచ్చు ఇంకొక ఇంకొక నాకు రీసెంట్ గా జరిగిన అనుభూతి ఏంటంటే షీలా ఉన్ని కృష్ణన్ గారని టాప్ డాన్సర్ అవుతారు చెన్నైలో మీరు వినే ఉంటారు యూట్యూబ్ ఛానల్ అంతా వాళ్ళ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ మిలియన్ వ్యూస్ వెళ్ళిపోతాయి వన్ టూ డేస్ లోని వాళ్ళు అంతా సో ఆవిడ కూచిపూడి రంగ ప్రవేశం అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ ఆవిడ రంగ ప్రవేశం చేస్తే నన్ను పాడమని అడిగారు 
కిషోర్ మసలి కంటి గారు స్టూడెంట్ సో వారు వారి ద్వారా జరిగింది ఆ రంగ ప్రవేశం సో వారు నన్ను అడిగితే నేను పాడడం జరిగింది ప్రోగ్రామ్ ఎంత అయిపోయిన తర్వాత వైజీ మహేంద్ర గారు చీఫ్ గెస్ట్ దానికి సో ఆయన మాట్లాడుతూ అంటే నేను ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు నాకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే భారత్ కళాచార్ వ్యవస్థాపక వాడు వైజీపీ భారత్ కళాచార్ అనేది చాలా పేరున్న సబ్ చెన్నై ఇట్స్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అనమాట వాళ్ళకి సీజన్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ డేట్ అక్కడ దొరికితే వాళ్ళ దగ్గరికి అంతేస్తారు అక్కడ డాన్సర్స్ మ్యూజిషియన్స్ అంత ప్రెస్టీజియస్ అనమాట సో ఆయన మాట్లాడుతూ అంటే షీలా కృష్ణ గారి నుంచి చాలా సేపు మాట్లాడి మ్యూజిషియన్స్ దాకా వచ్చేటప్పటికి నాకు ఈ అమ్మాయి ఎవరు తెలియదు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినట్టున్నారు అమ్మ మీకు శతకోటి వందనాలు ఇప్పటి వరకు లాక్డౌన్ లో మేము ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు ఒక కాన్సర్ట్ మేము ఓపెన్ చేయలేదు అండ్ ఈ ఇయర్ ప్రెస్టీజియస్ భారత్ కళాచార అవార్డ్ మ్యూజిక్ కి మీకే మేము ఇవ్వబోతున్నాం అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ అందరూ అంటే నేను ఎక్కడో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను అందరు ఇలా దగ్గరకు వచ్చి చప్పట్లు కొడితే అంటే అసలు కచేరీ దొరకడమే గొప్ప అనుకుంటే ఆయన ఏకంగా ఇయర్ అవార్డు అనౌన్స్ చేశారు అవార్డు దొరకడం అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇదనమాట అక్కడ అందరు అంటే లిటరలీ వచ్చి అందరూ మీరు పడిపోయి ఆ తీసుకుని ఇంత అసలు వాట్ అన్ అచీవ్మెంట్ అందులో నేనేమంటే డాన్స్ కి ఎక్కడో సైడ్ లో కూర్చొని పాడుతున్నప్పుడు ఆయన అది రికగ్నైజ్ చేసి అది ఇవ్వడం అనేది వారి గొప్పతనం అది ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడో ఏదో ఊర్లో నుంచి వెళ్ళి ఆ ఊరు దాన్ని కూడా కాదు ఇలాంటివి ఎన్ని చెప్తారు అలాగైతే మీరు ఇచ్చిన పాటలు కొన్ని వందలు ఉంటాయండి అది అన్నీ అసలు కొన్ని గుర్తున్నాయి గుర్తుకోలేదు ఎప్పుడో కూర్చొని ఇలా సరదా కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు అవును అప్పుడు ఇలా జరిగింది కదా అని మనకు అలా గుర్తొస్తాయి అనమాట కొన్ని అయితే ఇవన్నీ మనకి ఎలా రికార్డులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి తప్ప నెక్స్ట్ వీక్ మనం పాత టూల్ తప్పకుండా తప్పకుండా అయితే పాత టూ కన్నా ముందు పాత వన్ లో మీద మాట్లాడడానికి ఇంకొక ఆర్టికల్ వచ్చారు వార్తా మాట్లాడతాం షూర్ నమస్తే అండి సత్యప్రసాద్ గారు బాగున్నారా అవునండి ఆర్జే సౌజన్య గారు ముందుగా మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను ఏం చేతనంటే ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం శ్వేతా ప్రసాద్ గారి చేత నిర్వహిస్తున్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు అంటే ఇప్పుడు ధన్యవాదాలు ఒకటైనా మాకేమైనా వేరతాళ్ళు అలాంటివి అయితే నాకు ఒక వేరతాడు శ్వేత గారికి రెండు మూడు వేరతాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి మాట్లాడచ్చా అండి నమస్తే అండి శ్వేత ప్రసాద్ గారు నమస్తే నా పేరు సత్యప్రసాద్ అండి వింటున్నాను అంటే మొదటి నుంచి వినలేకపోయింది కానీ మధ్యలో నుంచి వింటున్నాను చాలా చక్కగా చెప్పారు మీ యూట్యూబ్ కూడా నేను చూశాను గతంలో ఆ పాట కూడా అయితే ఎంతో మంది దగ్గర శిష్యరికం చేసి అలాగే ఈ రోజున పంచితే పెంచబడుతుంది అనేది మీరు నమ్ముంటారు అందుకనే ఇప్పుడు అనేక మంది శిష్యుల్ని కూడా తయారు చేస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని కూడా అభినందిస్తున్నానండి అలాగే తాతయ్య గారు చిన్నప్పటి నుంచి చూసినటువంటి ఒక పాత్ర అంటే అప్పట్లో ఏంటి విలన తిట్టుకుంటాం తిట్టుకున్నప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది ఆ పాత్ర అది అందరికీ తెలుసు కానీ ఒక విలన్ పాత్ర వేసిన వారు ఏ పాత్ర అయినా వేయగలరు అనేటటువంటిది నాటకంలో ఉన్నది గొప్పండి విలన్ అంటే తక్కువ కదండి ఏమండి ను మీరు విన్నారో లేదో నాగభూషణం గారు అంటే తాతయ్య గారికి ఎలా పేరు తెచ్చింది అనేది ఒకటి చెప్పగలరా మీరు ఏ పేరుతో ఆయన పిలిచేవారు అంటే చాలా ఉన్నాయండి కథానాయకుడు నాటకాలు రాయడు ఇలాంటివి అన్నిట్లో కూడా ఆయనకి బాగా పేరు తెచ్చి పెట్టిన క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ దానికంటే కూడా రక్తకన్నీరు అండి రక్తకన్నీరు డ్రామా ఆయన పేరు ఫుల్ ప్లే నిజంగా ఎంత ఆయన మోనో యాక్షన్ కూడా ప్రత్యేకించి మోనో యాక్షన్ కూడా ప్రతి ఊరు పాలకులలో కూడా చేశారు ఆయన ప్రతి ఊరు వెళ్లే పట్టుకెళ్లేవారు పట్టుకెళ్తే అక్కడ ఎంత ఫస్ట్ రఫ్ అండ్ రఫ్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ ఒక్కసారి గ్రౌండ్ కి పడిపోతుంది పోయి అప్పుడు ఆఖరిలో నేను ఏ కాళ్ళతో అయితే నిన్ను తన్నాను అదే కాళ్ళు ఈ రోజు నాకు లేకుండా పోయినాయి అమ్మా అని అప్పుడు దాకా తిట్టుకున్న ఆడియన్స్ అయ్యయ్యో ఇంత బాధ పడ్డాడా అయ్యయ్యో తన చేసిన తప్పుకి పచ్చత్త పడుతున్నాడు అనేటటువంటిది ఆ రియలైజేషన్ ప్రాక్టికల్లో కనపడుతుంది అండి అంత మహానటులు ఆయన ఈ రోజు మరి అటువంటి వారి మనవరాలతో మాట్లాడటం అంటే నిజంగా మా మా యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అయ్యో మాకు అదృష్టం అండి అందరితో మాట్లాడడం ఇలా కలవడం చాలా సంతోషం ఎంత మనలో టాలెంట్ 
కాకపోతే ఎంత సినీ చరిత్ర కలిగిన లాభం లేదు కదండి మనలో టాలెంట్ అంటే ఇన్నెన్ చూస్తా నాగభూషణం గారు మనోరాలి ఒక పాట వింటాం రెండు పాటలు వింటాం కానీ మీలో టాలెంట్ ఉంది కనుక ప్రతిసారి వినాలనిపిస్తుంది అలాగే నాకు ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కూడా సహకరిస్తుంది మీరు చెప్పే మాటలు బట్టి ఫ్యామిలీ సహకారం కూడా ఉంది సహకారం లేదు ఏ రంగంలో ఎవరు కూడా విజయం సాధించలేరండి అందుకు మనం ఫ్యామిలీకి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలండి వెనకాల వాళ్ళు కాలం అంటే అభిరుచి పెడితేనే మనం కచేరీలు చేసినా ఏం చేసినా అది చక్కగా నేను మీ నుంచి ఒక పాట ఆశిస్తున్నాను ఫస్ట్ లైన్ బాగానే పాడారు నెక్స్ట్ నుంచి ఎంత వయ్యారమో ఆ వయ్యారం ఆ లైన్ లో ఆ ఇరుపులో చూపించారు నాకు అరే సూపర్ అనిపించింది ఒక్కసారి నా కోసం లైవ్ లో పాడతారని తప్పకుండా తప్పకుండా ఒకరి కొకరి కొయ్యారమే ఒకరి కొకరి కొయ్యారమే చాలా ధన్యులు అమ్మ మేము చక్కగా పాడారు చాలా చాలా బాగుందమ్మా అండి ఆర్థిక సౌజన్య గారు మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు మన ఎన్ఆర్ఐ బృందానికి సాంకేతిక నైపుణులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సత్యప్రసాద్ గారు చాలా మంచి కీర్తన పాడి పాడి ఆవిడ చేత అంటే పాడించుకుని వినే భాగ్యం కలిగి చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్వేత గారు ఈ కీర్తనలు ఏంటోనండి ఆ వాగేకారులు త్రిమూర్తులు ఏం చేశారో కానీ నిజంగా పెట్టి పుట్టామా నిజంగా వాళ్ళు తర్వాత అంతే అంతే సో మేడం ఇంకా బోర్డ్ అని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉందండి ఏంటంటే మన తెలుగు వాళ్ళ దగ్గర ఫైనాన్స్ అనేది ఎంతవరకు ఆదరణ పొందుతున్నాయి అంటారు మీ ఉద్దేశం ప్రకారంలో అండ్ అది కూడా ఇప్పటి రోజుల్లో ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా వాళ్ళు బయటకు విదేశాల్లోకి ఎక్కడికో వెళ్ళి నేర్చుకున్నది ఫైనాన్స్ అనేది సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం వీటికి ఎంతవరకు ఆదరణ ఉంది అని అంటారు అంటే సాడ్లీ కొన్ని నిజాలు మాట్లాడవలసి వస్తుంది నన్ను అందరు క్షమించాలి ఫస్ట్ నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను అంటే ఇది నిజాలు అనమాట ఎందుకంటే నేను ముప్పై ఏళ్ళు బట్టి పాడుతున్నాను ముప్పై ఏళ్ళు బట్టి హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను నేను కాబట్టి ఇందులోని ఉడుకు దుడుకులు ఏంటి అనేది యాజ్ అ ఫ్యామిలీ తెలుసు మాకు సో తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆదరణ అనేది బ్రహ్మాండంగా ఉండేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది వెరీ సాడ్ రీజన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ మూవీ కల్చర్ సీరియల్ కల్చర్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అవును తప్పు లేదు అది దానిలో కూడా బ్రహ్మాండమైన సంగీతం ఉంది దానిలో బ్రహ్మాండమైన కంటెంట్ ఉంటాయి కొన్నిట్లలో అస్సలు నేను యాంటీ కాదు వాటికి ఎందుకంటే మా తాతగారి మూవీ లైన్ నుంచి ఐ కెనాట్ కాల్ మై సెల్ఫ్ అన్ యాంటీ ఫిల్మ్ పర్సన్ నాట్ అట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ మై డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ ఇన్ రిగార్డ్స్ టువర్డ్స్ మూవీస్ కానీ ఏమైపోతుందంటే మనకి ఫస్ట్ నుంచి ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటేనంటే మన మన వాళ్ళని మనం గుర్తు వెలికి తీసుకురావడం వాళ్ళని ఉద్ధరించడం అనేది కొంచెం తెలుగు వాళ్ళలో తక్కువ ఈ ఫీలింగ్ 
అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటూ నేను మా వారు నేను ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీ మంత్ టూ ట్రిప్స్ త్రీ ట్రిప్స్ నేను చెన్నై పిల్ చెన్నై లో ఉండే వాళ్ళు నన్ను పిలిచుకుంటున్నారు నేను ఇక్కడ పాడటం తక్కువ అక్కడ పాడటం ఎక్కువగా ఉంది తిడుతున్నారు అనమాట అందరూ షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు కదా అక్కడికి ఏం పని ఉంది మీకు అసలు హైదరాబాద్ లో అన్న స్థితికి వచ్చేసాం అది జరుగుతా నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా ఈ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ కి అలవాటు పడిపోయి చాలా చాలా అండ్ అంటే ప్రాబబ్లీ అంటే వీళ్ళతో వాళ్ళని తక్కువ పట్టలేం కానంటే మనకి తొందరగా ఈ ప్యూర్ క్లాసికల్ ప్యూర్ స్టఫ్ ని వాళ్ళు ఆ వినే చెవులు తక్కువ అని నేను లే అస్సలు లేరని నేను అసలు చెప్పాను బ్రహ్మాండమైన కొన్నోజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ రోజు నేను పాడగలిగి నాలుగు వందలు అన్నం తింటున్నా ఉంటే అది వాళ్ళ పుణ్యమే అసలు డౌట్ లేదు దాంతో అదే మనకి కేరళలో కానీ బెంగళూరు లో కానీ చెన్నై లో కానీ అలా వాళ్ళు వచ్చి అలా కూర్చుండిపోతారు సీజన్స్ కి ఎక్కడి నుంచి వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు అండి సీజన్ కోసం హోటల్స్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతాయి ఊర్లో మనకి అసలు పీజీ అకామిడేషన్ కూడా మనకి రెంట్ కి దొరకదు చివరి నుంచి అలా వలస వచ్చిన పక్షుల లాగా వాళ్ళు ఆ టైం కలర్ గద్దల లాగా చాలా కూర్చుంటారు అనమాట అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తారు ఎస్ ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు వన్ టు వన్ అవ్వచ్చు ఫారెన్ కంట్రీస్ లో నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు కంపారిటివ్లీ అవును అవును చాలా ఎస్ సో సాడ్లీ అది సినారియో యా ఐ టోటల్లీ అగ్రీ ఎస్ మేడం అయితే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక ఆత్మీయులు వచ్చారు ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడతాము నమస్తే అండి బాగున్నారా జగన్నాథరావు గారు బాగున్నానమ్మా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు హాయిగా శ్వేత ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడుతూ ఆవిడ చేత పాటలు కచ్చే కీర్తన పాడించుకుంటూ హాయిగా నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అయితే రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారు మంచి నటుడు కానీ ఆయనతో మాట్లాడే అదృష్టం కానీ లేకపోతే స్వయంగా కలిసి అదృష్టం కానీ చాలా మంది దక్కలేదు అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి దక్కలేదు కానీ తన వారసులుగా వాళ్ళ రక్త సంబంధికులుగా తను తన నుంచి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళైనా సరే కనీసం మాతో మాట్లాడే అవకాశాన్ని మీరు కల్పించారు అది ఆనందం హ్యాపీగా శుభ్రం చక్కగా మాట్లాడేసాను శ్వేత గారు తను మన అదృష్టం ఈ రోజు ఆవిడ రావటం కూడా నెక్స్ట్ విభిన్న రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళని పరిచయం చేయడం మరి మీకు మీరే సాటి ఎందుకంటే ఒకే రంగానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు అనేక రంగాల వాళ్ళని పరిచయం చేయాలి అనే భావన మీలో కలగడం చాలా ముదావహం ఈ రోజు కొన్ని రంగాల మీదకి ఆసక్తి ఉండలేకపోయినా ఆ రంగం మీద ఆసక్తి కలిగేలాగా కార్యక్రమాలు మీరు పెట్టడం ద్వారాగా కొంతమంది మళ్ళీ శ్రోతలు దగ్గర అవుతారు ఆయా రంగాలకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలాగే జరిగితే ఇంకా మంచిదేనండి నిజంగా ఇలాగా శ్వేత గారి ద్వారా అలాగే ఇలాంటి అంటే ఆవిడ చెప్పిన మాట ద్వారానే చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ పొంది మళ్ళీ సరి కళల వైపు సంగీతం వైపు నిజంగా హ్యాపీగా వస్తుందని ఆశిద్దాం అమ్మా శ్వేత గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మీ విషయాలు మీ మాటలు అన్ని వింటున్నాను నిజం మీరు బాగా కష్టపడుతున్నారు మీ తపన కూడా అర్థమవుతుంది చేత మీ తపనకి అవతల వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇంకా ఇందులో చేరే అవకాశం ఉండి వాళ్ళు అంటే ఔత్సాహికంగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇంకా దగ్గర అవ్వాలి అప్పుడు మనకి సంగీత ప్రపంచంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్తామని నేను ఆశిస్తున్నాను సాధారణంగా సంగీతం కీర్తన అనగానే అమ్మో బాబు అనేసే వాళ్ళకు కూడా ఈ రోజు చాలా సినిమాల్లో ఈ కీర్తనలు కానివ్వండి సంగీత పరంగా కానివ్వండి పరిచయం చేస్తున్నటువంటి పాటల ద్వారా కూడా ఈ సంగీతం మీద మక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట చేత ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళలో మీరు కూడా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా మీ మాటలు బట్టి బాగా చాలా మందికి దగ్గర అవుతున్నారని తెలుస్తుంది మీకు ఏమాత్రమైన అవకాశం ఉంటే అన్నమయ్య కీర్తనలో మోసిన ముత్యాలకేదు ఆశల చిత్తానికి అని ఉంది కదమ్మా అది ఏమాత్రం అవకాశం ఉంటే మాత్రం పాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ గలవ నుంచి నేను ఆ ఫలాన్ని అందుకోవాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా తప్పకుండా ఏమాత్రం అవకాశం తప్పకుండా తప్పకుండా 
చక్కని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా సౌజన్య గారికి అలాగే ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మిత్ర బృందానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఏమిటండి హనుమంతుడు కాదండి మేము ఎలా ఉందండి మేము అడిగే క్వశ్చన్ హనుమంతుడు ముందు కుప్పి గంతలు వేస్తున్నట్టుగా ఉంది మీరు పాడగలరా మీరు అంటే మేము ఎక్కడ ఏమైపోవాలి అయితే నేను మిమ్మల్ని మీకు కొన్ని పదాలు ఇస్తాను ఆ పదాలతో మీరు సినిమాకు సంబంధించి పాటలు పాడచ్చు లేదంటే శాస్త్రీయ సంగీతంలో పాటలు అయినా పాడచ్చు చాయిస్ మీకు ఇచ్చేసి అది ఏ భాష కూడా మా ప్రాబ్లం ఏ భాష అయినా తెలుగే ఏ భాష అయినా ఓకే మొట్టమొదటిది మన సంగీత సరస్వతి చేతిలో ఉండేటువంటి వీణ వీణతో ఏదైనా ఆ పదం వీణ అన్న పదం వచ్చే పాడాలా అది ఏదైనా కీర్తన అవ్వండి కృత అవ్వనివ్వండి సినిమా పాట అవ్వండి ఏదైనా సరే ఓకే మీరు వీణ అంటే నాకు సడన్ గా సినిమా పాట గుర్తొచ్చింది అది కూడా పాత సినిమా పాట నాకు కొత్త పెద్దగా రావు పాతవి అంతకన్నా పాతవి అయితే ఇంకా నువ్వు హ్యాపీగా పాడేసేది ఓకే పల్ల పాడతాను ఏ మని పాడేదను ఈ వేళ ఏ మని పాడేదను ఈ వేళ మానస వీణ మౌనముగా నిదురించిన వేళ ఏ మని పాడేదను మీ వీణ వచ్చేస్తుందా వా మేడం వీణ మీద ఎన్ని పాటలు ఉన్నాయి ఈ పాట ఏంటంటే ఆహా ఎంత చక్కగా నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఇది చాలా అసలు మీ వాయిస్ ఇంకా బాగుంది మేడం అది కరెక్ట్ గా యాప్ట్ గా ఈ అంటే ఈ పాట మీ వాయిస్ యాప్ అనిపిస్తుంది నిజంగా అండ్ మనసు అలాగే ఎందుకంటే మన పాట అనేది ఎప్పుడు మనసు పెట్టి పాడితే దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ రోజు చక్కగా మేము చెల్లారా విన్నాము సో మరి ఆ మనసు పదం వచ్చేటట్టుగా ఏదైనా ఒక పాట కీర్తన గుర్తొస్తుంది పాడిన పాడేసాను హ్యాపీగా అంటే మేము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆట బట్టి తెలిసింది ఏంటి అంటే అందరికి మా ఇప్పటి వరకు వినని కీర్తనలన్నీ కూడా పాయిల్లోని వస్తాయి అయితే మనకి మన ఏంటంట తెలుగు తెలుగు వాళ్ళకి వేద అంటే తెలుగు వాళ్ళు భారతీయులకి చెప్పాలంటే వేదాలు అనేవి ఆ ఏంటంటారు చాలా ఉన్నా చాలా ముఖ్యమైనవి సో ఆ వేదంతో వేదం అనే పదం వచ్చేటట్టుగా వినోదం <laughs> మన కర్ణాటక సంగీతంలో చాలా పాపులర్ కీర్తన సామాజిక వరగమనాలోని చరణం స్టార్ట్ అవడమే వేద శిరో మాతృగా స్టార్ట్ అవుతుంది పాడేసి హ్యాపీగా మీరు ఎలా చెప్పాను కదా పల్లె పాడతారా చరణం పాడతారా చరణం ఆ పదం వచ్చి అంటే పాడతాను ఆ చరణం లైన్ లే పాడతాను తప్పకుండా తప్పకుండా వేద శిరో మాత్ర సత్త స్వర నాద చల దీప స్వీకృత వేద శిరో మాత్ర సత్త స్వర స్వీకృత యాదవ కుల మురళి 
ವಾದನ ವಿನೋದ ಮೋಹನ ಕರ ಕಾರ ರಾಜ ಮೂದ ಸಾಮಜವರ ಗಮನ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದ ವಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮರ್ ವೇದನ ತರಹ ನಾದಂ ಕೂಡ ಪಾಡೇಚಂದ ಮೇಡಮ್ ವೇದ ಅಲಗಂತೆ ಗೋತ್ರಮ ಕೋರ್ಗಲು ಕೋರ್ತನಟ್ಟಗ ಒಂದು ನಾದ ಆ ನಾದ ಅದೇ ಮೂವಿಲೋ ನಾದ ವಿನೋದ ಮುನಾಟ ಜನ ಸರ್ವ ಪರಮೋ ಅದಿದಯ ವೇದ ಸರ್ವ ಪರಮೋ ಸರ್ವ ಪರಮೋ ಇದಿ ನಾದಂ ದಾನ್ಲೋದೆ ಅದೇ ಸಕವನದಿ ಅವನ ಕೃತಚನ ಬಡಗಿ ನಾದ ಸುಧಾರ ಸಂಸಿತನು ನರ ಕೃತಾಯೇಗ ಪ್ರಣವನಾದ ಸುಧಾರ ಸಂಸಿತನು ನರ ಕೃತಾಯೇಗ ಪ್ರಣವನಾದ ಸುಧಾರ ಸಂಸಿತನು ವಾವ್ ಮಲ್ಲಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಮೀ ಪಾಟ ಮಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ತಲ್ಲಗ ಚಲ್ಲಗ ಹಾಯಗ ಉಂದಿ ಅಂದಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಅನೆ ಪದ ಮಲ್ಲೆ ಪೂವು ಲೆಪ್ತ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಯಲಾರ ಮಾಲಿ ಕಲಾರ ಮೌನ ಮುದಾ ನಾಕಿ ಡೌಟ್ ವಸ್ತಿ ಮೀ ಅಮ್ಮ ಗಾರ ಅಡಗಂಡಿ ಪೊರಪಾಟನ ಏನ ಮೀ ಟೈಮ್ ಕಡಪ್ತುಂಡೇಟಪ್ಪ ಏನ ಅಮ್ಮ ಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ ಮಿಂಗೇ ಸರ್ ಏ ಮಿಂಗೇರ ಓವರ್ ಅಡಗಾಲಿ ಅಡಗುದಾ ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕ್ ಎವರ್ ಕಿರಾನೆ ಡೌಟ್ ಲೂ ನಾ ವಲ್ಲ ಹೊಸ್ತನೇ ಎಸ್ ಮರಿ ಎಂತ ಚಕ್ಕಗಾ ಪಾಡಿ ಈ ಕೋಯಿಲಮ್ಮ ಆ ಕೋಯಿಲನೇ ಪದಂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಟಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಸ್ತೇ ಇಪ್ಪತು ಆ ತಪ್ಪಕುಂಡ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಚಾಲ ಚಿನ್ನತನಲ್ಲೋ ವಿನ್ನಾನ ನೀನು ಕೋಯಿಲ ಮೇಲ ತಪ್ಪಕುಂಡ ನೀನು ಅದು ಎಕ್ಕಡ ವಿನ್ನಾನೆ ಅವರದೇ ನೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಚಿನ್ನ ಉನ್ನಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ಕೊನೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕೋಯಿಲ ಅನಂಗಾನೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚಕ್ಕಗೆ ಪಾಡಿ ಯಾ ಕುಮ್ಮಲು ಕೋಯಿಲ ನೈ ಪುಸರಿ ಪುಸರಿ ಕೂಯನ ರಮ್ಮಲೋ ಕೂ ನೈ ಸೂಪರ್ ಚಾಲಾ ಬಾಂದ್ ಏಂಟು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಪರಗೆಟ್ಟೇಸಿಂದ ರೆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಲೈಪೋತ್ತಂದೆ ಲೈಪೋತ್ತು ತೆಲಿಯಕೊಂಡಾ ಹೇಳಿದೆಂದಿ ಕದಾ ರೆಂಡ್ ಗಂಟೆಲು ಕದಾ ಹೌದು ಹೌದು ನಿಜಂಗಾ ಐತೇ ಸೋ ಮೇಡಂ ಎನ್ನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಡಿಗೆ ಇಂಕಾ ಮಂಕಿ ಕೊನೆ ಡೌಟ್ ಲೋಸ್ತನೇ ಉಂಟಾಯಿ ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೆ ಮೀರ್ 1500 ಪೈಗಾ ಕಿ ಅಂತ ಕಚೇರಿ ಲಿಚ್ಚರು ಇನ್ನ ಪಾಟ್ಲ ಕೀರ್ತನ ಪಾಡರು ಬಿರುದು ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನಾಲು ವೀಟ್ ಗುರುಂಚಿ ಸತ್ಕಾರಾಲು ಎಂದಕಂಟೇ ಪ್ರತಿ ಚೋಟ ಏದೋ ಚಿನ್ನದೈನ ಸರೆ ಮನಕಿ ಸನ್ಮಾನೋ ಸತ್ಕಾರಾಲು ಜರುಗುತನೇ ಉಂಟೈ ಮೀಲಂಟ ವಾಳಕಿ ಸೋ ಆ ಅಂತೇ ಅಂತೆ ನಾನು ಚಿಪ್ಕೋದಗಿನ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬಿರುದುಲು ಅಲಾಂಟ ವೇಲೆ ವಾಟಿ ಚಾಲಾ ವೆನ್ಕಾಲ್ ಪಡಿ ಉಂಟಾನಂತೆ ನೇನ್ ಅಂತೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಚಲ ಶೈಗಾ ಫೀಲ್ ಐ ಮನ್ಷಿನಿ ನೇನು ಜನರಲ್ ಗಾ ಸೋ ಎವರದನ್ನ ಪಿಂಚಿಸ್ತಾ ಅಂತೆ ಕೂಡ ಹೊದನೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಮಾಟ ನೇನು ಕಾಕಪೋತೆ ನಾಕುನ್ನ ಒಕ್ಕ ರೆಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಪೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಾಳ್ಳು ಗಾನ ಕೋಕಿಲ ಅನ್ನ ಒಕ್ಕ ಬಿರುದು ಇಚ್ಚಾರಂತೆ ನಾಕು ಬೇಗ ಟೂ ಗಾನಾಮೃತ ಸಾಗರ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನೈಲೋ ರಸಿಕ ರಂಜನಿ ಸಭಾ ವಾಳ್ಳು ಅದಕ್ಕ ಉಪಾಸನ ಪೇರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ 
అలాగని కేరళలో ఒక సభ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇలాగ ఒక నాలుగైదు ఉన్నాయండి జస్ట్ అయితే ఈ రోజు తెలుగు ఎన్ఆర్ఆర్ రేడియో తరఫున మీకు సంగీత సరస్వతి గాన సరస్వతి అని రెండు బిరుదులు ఇచ్చేస్తున్నా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలాంటివే ఎంత ఆనందంగా ఉంటాయో చిన్న చిన్న ఆనందాలు మనం అన్ని పెద్ద అయ్యో చిన్నదేం కాదు ఇలాంటివే పెద్దవి మనకి ఎప్పుడు ఈ స్వీట్ మెమరీస్ ఏ ఉండేది లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అయితే మేడం మన ఈ షో ఎండ్ చేసే ముందు ఇప్పటికే చాలా పాడేశారు లాస్ట్ గా అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పేస్తే మీరు ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ ఫేస్ టు ఫేస్ కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటారని అయితే ఈ క్లాసెస్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా మంది ఈ శృతి బాక్స్ శృతి పెట్టి కానీ తమ్ర కానీ వాడడానికి కొంతమంది ఇష్ట పెట్టుకోరు కొంతమంది వాడతారు సో వీటి వల్ల వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ అనేది మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పేసింది ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు డౌట్ లేదండి యాజ్ ఐ సెడ్ శృతి అందులో మనకి మనకి వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ అనుకోండి వాళ్ళకు ఒక కంపోజిషన్ మల్టిపుల్ శృతుల్లో ఉంటాయి అది వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో వాళ్ళు ఖచ్చితమైన ఒక శృతి బాక్స్ ఫాలో అవడం అనేది ఏం ఉండదు వాళ్ళకి ఉండదు అంటే దే జంప్ టు అదర్ పిక్చర్స్ కూడా అనమాట ఒకటే కాంపిటీషన్ బట్ మనకి ఇండియన్ మ్యూజిక్ బోత్ హిందుస్థానీ యాజ్ వెల్ ఎస్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే శృతి లేనిదే మనకు అసలు కంపోజిషన్ కానీ ఏమీ లేదు ఇంకా లేదు మనకు ఆధారమే శృతి బేస్ చేసి దాన్ని పట్టుకొని వేళ్లాడుతూనే మనం పాడాలి అవును దిస్ ఇస్ అవర్ మ్యూజిక్ సో ఏంది శృతి అనేది చాలా చాలా ఒక ప్రైమరీ కాంపనెంట్ అండి కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ కి ఇంకా కొన్ని తాళం లేకపోయినా కొన్ని విరుద్ధాలని ఇప్పుడు మన కొన్ని రాగాలాపనలు ఇలాంటివన్నిటికి తాళం ఉండదు కానీ శృతి ఉండాలి కదా వాటికి వాడడానికి కంపల్సరీ కంపల్సరీ శృతి చాలా ఇంపార్టెంట్ శృతి అనేది అండ్ నేను ఐ సజెస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి కొంతమంది అనుకుంటారు ఎందుకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఎలాగో పెట్టుకోవచ్చు అది కాదు ముందర అడ్వాన్స్ లెవెల్ కి వెళ్ళటానికి ముందర శృతి లో పాడాలి కదా కరెక్ట్ అందుకే నేను అడిగా ఎందుకంటే చాలా మంది అమ్మో ఇప్పుడు అంత ఖరీదు పెట్టి శృతి బాక్స్ కొన్నా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా సరళి సురాలు నేర్చుకునే ఆ స్టేజ్ నుంచి అందరు శృతి బాక్స్ లేకపోతే తంబురావు శృతి ద్వారా పాడడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి తప్పకుండా తప్పకుండా అది అది లేకపోతే అసలు ఇంకేమీ లేదు అక్కడ సంగీతంలో సూపర్ మేడం అండ్ బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ తప్పట్లేదు వైండింగ్ అప్ పండడానికి నా మాట రావట్లేదు ఇవాళ ఆ పదం తీసేస్తే బాగుని అనిపిస్తుంది అయితే బిఫోర్ వైండింగ్ ఈ రోజు అంటే ఈ పార్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ ఇక్కడికి ముగించే ముందు ఇంకొక ఒక కీర్తన నేను మంచి అని చెప్పను ఎందుకంటే మనకున్న ఆ వేల కొద్ది కీర్తనలు అన్ని చాలా మంచివి అందులోంచి మీకు బాగా ఇష్టపడి ఇది ఎన్ని వేల సార్లు పాడినా కూడా పాడాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది అనిపించే కొన్ని ఉంటాయి మనకి అందులోంచి ఒకటి ఏదైనా మాకు వినిపించేసేయండి అంటే పోనీ మీకు అలా ఏదన్నా ఉందా మీ లిస్ట్ లో మీరు అన్నట్టుగా పాట ఉంటే చాలు బతికేస్తాం ఆ టైప్ పాట ముఖ్యం అంటే నాలాంటి దాన్ని అడిగితే ఇన్ని వేల కీర్తనలలో సడన్ గా ఒకటి అంటే బుర్ర బ్లాక్ అయిపోతుంది సో అందుకే మీరు నాకు ఇప్పటికీ ఎంత మంది మ్యూజిషియన్స్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నాకు ఒకటే అడుగుతా కళ్యాణి రాగులో ఏదైనా కావాలి నాకు ఇష్టం కళ్యాణి ఓకే అలమేలు మంగాని అభినవ రూపం పాడిన కళ్యాణిలో యా యా తప్పకుండా అలమేలు మంగ అభినవ రూపం జల జాక్షు కందకు సవూలి చేదం మేలు మంగ అభినవ రూపం జల జాక్షు కందకు సవూలి చేదం గరుడాచదాధీషు ఘనవక్షమునరుంది పరమానంద సంహరిత నిరతనములు చూపి నిరంతరమునాధుని నిరతనములు చూపి నిరంతరమునాధుని హరుషి మేలు మంగ 
ఎంత అదృష్టం ఉంటుంది చాలా 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 అద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా ఉంది శ్వేత గారు ఈ రోజు నేను ఏదో కళలో ఉన్నాను నేను ఇంకా మంచి కళలో ఉన్నాను అని దీంట్లోనే ఉన్నాను తప్ప నిజంగా శ్వేత గారితో నేను మాట్లాడుతున్నానా మీరు పాడుతున్నారా అన్నట్టుగా నాకు అనిపించట్లేదు కళలోనే ఆ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి అడుగుతున్నా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అండి చాలా చాలా వెరీ ప్రెషియస్ మూమెంట్స్ ఇదంతా వెరీ మెమరబుల్ అయ్యో అసలు చెప్తున్నాం కదా మీరు పాడుతూ ఉంటే అందుకంటే పాట అనేది ఉంటే క్వశ్చన్ ఏంటి పక్కన ఎవరైనా మాట్లాడినా కూడా ఇష్టపడం మనం అంత లేనమైపోతాం పాటల్లోకి అలాంటిది ఈ రోజు నేను రోజు ప్రతి రోజు నా ఇప్పుడు రొటీన్ ఎలా అయిపోయిందంటే వదిలి లేచామంటే ఆ ఫేస్బుక్ లో శ్వేత గారు ఇవాళ ఏమైనా పోస్ట్ పెట్టారా పాట పెట్టారా ఏంటి పెట్టారా అని చూడ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట అలాగా ఈ రోజు ఒక మెమొరబుల్ డే అనమాట జూలై మాకు ఎయిటీన్త్ మీకు నైన్టీన్త్ కాబట్టి ఇదొక మెమొరబుల్ డే ఎప్పుడు ఖాళీ చెప్పిన అప్పుడే పెట్టుకుంటాను డేట్ మీకే అప్ చెప్తాను ఇలా ఇదే టైమ్ లో పెట్టుకున్నా హ్యాపీగా పాత టూ అప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఉండవండి పాటలు పాటలు పాడడం తప్పకుండా తప్పకుండా మై ప్లెజర్ అండి మీకు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సభాముఖంగా అంత వేల మంది వింటున్నారు పాత టూ లోని శ్వేత ప్రసాద్ గారి ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడగబడవు ఆవిడ ఎన్ని పాటలు పాడతారు ఆవిడ అదృష్టం ఆవిడ అదృష్టం కాదు మన అదృష్టం ఆవిడ ఓపిక అంతే తప్పకుండా మై ప్లెజర్ మై ప్లెజర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్వేత మా సంగీత తెలుగు అన్నార రేడియో సంగీత సరస్వతి ఇంకా మంచి మంచి బిరుదులు సన్మానాలు సత్కారాలు పొంది ఎన్నో ఇంకా వేల వేల కొద్ది అలాగ కచేరీలు ఇస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విచ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ హావ్ ఏ గ్రేట్ డే మేడం థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ అండి బాయ్ అండి నమస్తే బాయ్ యా సో విన్నారు కదండి ఆత్మీయులు మరి మన శ్వేత ప్రసాద్ గారితో ఈ నాటి ముఖాముఖి కార్యక్రమం ఇంత మధురాతి మధురంగా ముగుస్తుంది అప్పుడే రెండు గంటలు అయిపోయాయి అన్నట్టుగా అనిపించింది సో మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఇంకొక మంచి విశిష్ట అతిథితో మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు సర్వే జన సుజన భవంతు సర్వే సుజన సుఖన భవంతు స్వస్తి తెలియజేస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫేవరెట్ ఆర్జాస్ ఆఫ్ జీ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియ